ഇന്നത്തെ കോവിഡ് കണക്കുകളിൽ വിശേഷിച്ചൊന്നുമില്ല വിശേഷ വർത്തമാനം എന്ന് പറയാനൊന്നുമില്ല മുപ്പത്തി രണ്ടായിരം പേര് ഇന്നലെ നാൽപ്പത്തേഴായിരം പേരാണ് രോഗമുക്തരായെങ്കിൽ ഇന്നലെ മുപ്പത്തി രണ്ടായിരം പേര് ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും മുപ്പത്തി രണ്ടായിരം പേര് രോഗമുക്തരായി രോഗമുക്തരുടെ എണ്ണത്തിലുള്ള കുറവുണ്ട് മറ്റേ ഏതാണ്ട് ഒരേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ലീഡിങ് സ്റ്റേറ്റ് കർണാടക നമ്മുടെ പിന്നാലെ വരേ ഉള്ളൂ കർണാടക ആയാലും തമിഴ്നാട് ആയാലും തമിഴ്നാട് എന്ന് അറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഈ കർഷകാൽ നിൽക്കണോ വേണ്ട എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇനി സംശയം ഉണ്ട് കർണാടക അതൊക്കെ മാറ്റി കഴിഞ്ഞു മാറ്റാനുള്ള നടപടികളായി കഴിഞ്ഞു അത് അത്രയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്തായാലും ഇപ്പോൾ രണ്ട് ദുരന്തങ്ങളെ ഒന്നിച്ച് സഹിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു ഭാരം കേരളീയർക്കില്ല ഇതിലൊന്ന് നമ്മളെ വിട്ട് വിദേശത്താണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഉള്ളത് താരതമ്യേന ലഘുവായൊരു പനി മാത്രമാണെന്ന് അത് രണ്ടാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ വിട്ടു പോകുന്നു എന്നാൽ മറ്റേത് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് തന്നെ മടങ്ങി വരുമെന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഞാനും നിങ്ങൾ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് അതിശയോക്തിപരമായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കണമെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിരിക്കും കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പുറത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു പ്രക്ഷോഭങ്ങളുണ്ട് ആളുകൾ തെരുവിലിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ ജനനേതാക്കന്മാർക്കും ഭരണാധികാരികൾക്കും പുറത്തിറങ്ങി സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വെറുതെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആരുടെയൊക്കെയോ കൽപ്പനകളാണ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ന് മാതൃഭൂമി വന്ന റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങളെടുത്ത് കാണിച്ചു തന്നെ വളരെ സുമുഖനായ ഒരാളുടെ പടവും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കാണാനൊക്കെ രസമുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു എൻ്റെ ഈ ഭാഗം നിങ്ങൾ ഒന്ന് കാണുക എന്നിട്ട് ആ വാർത്ത നിങ്ങളൊന്ന് വായിക്കുക ഇന്നത്തെ മാതൃഭൂമിയിലുള്ളൊരു വാർത്തയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ പറഞ്ഞ ആ ഇതാണ് വാർത്ത കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായി കാണാമെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ ആ വാർത്ത കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് വാക്സിൻ നിർബന്ധമാക്കിയതിനെതിരെ ആയിരങ്ങൾ തെരുവിൽ കാനഡയിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയും കുടുംബവും രഹസ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ അവർ ആ രാജ്യത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് ദുബായിലും മേയോ ക്ലിനിക്കിലും ഒന്നും പോയിട്ടില്ല ഭരണാധികാരി കാനഡയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി കാനഡയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ ഒളിവിൽ ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് ട്രക്ക് ഡ്രൈവർമാർ പാർലമെൻറ്റ് വളഞ്ഞു വാക്സിൻ നിർബന്ധിതമാക്കുന്നതിനെതിരെ കാനഡയിലെ ജനങ്ങൾ പ്രതിഷോ പ്രതിഷേധിക്കുകയും പാർലമെൻറ്റ് വളയുകയും പ്രധാനമന്ത്രി ഒരു രഹസ്യ സങ്കേതത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയും കുടുംബവും ഒളിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് കാനഡയിലെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെ ഞങ്ങളിത് പറയാറുണ്ട് എന്താണ് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ നടക്കുന്നത് അവിടെയൊക്കെ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരാണ് അവർക്കൊക്കെ ഇത് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകും കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പറഞ്ഞില്ല ഒരുപാട് ഈ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒക്കെ ഒരുപാട് ഫണ്ടിങ് ഏജൻസീസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് കോർപ്പറേറ്റ്സ് ഉണ്ട് അവർക്ക് പണം കൊടുക്കുന്നവർ അവർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഈ തരത്തിലൊക്കെ ഉള്ള ആ വിക്രിയകൾ അതിന് കൂട്ട് നിന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ അതിൻ്റെ ഒരു പറഞ്ഞില്ല അത് അതിന്ന് വേതനം പറ്റുന്നവരുടെയൊക്കെ ജീവസന്ധാരണം നിലച്ചു പോകും അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു തെളിവെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാനിത് എടുത്ത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത് വെറുതെ പറയുന്നതല്ല വിദേശത്തുള്ള രാജ്യത്ത് മലയാളത്തിൽ ഒരു പത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി ഒരു ഒളിവ് സങ്കേതത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ നമ്മുടെ മുഖ്യ ഭരണാധികാരിയാണെങ്കിലും വിദേശ യാത്രയിലാണ് കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ലോക്ക്ഡൗൺ ആണ് ഞായറാഴ്ച ലോക്ക്ഡൗൺ ആണ് ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ ദുബായിലാണ് അദ്ദേഹം ദുബായിൽ ലോക്ക്ഡൗണിലാണ് അപ്പോൾ അവിടെ അദ്ദേഹം ലോക്ക്ഡൗണിലായിരിക്കും ദുബായിലായിരിക്കുമ്പോഴും ലോക്ക്ഡൗണിലായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം തന്നെ അടച്ച ഒരു ഉമ്പയ്ക്കുള്ളിലായിരിക്കും കഴിയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പിന്നെ തുറന്ന് വന്നിട്ട് ദുബായിലൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ടൊക്കെ സഞ്ചരിച്ച് അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞ് അവിടുത്തെ ആൾക്കാരുമായിട്ടൊക്കെ ആ ജീവിതമൊക്കെ പങ്കുവെച്ച് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹം ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ഉള്ള ഉത്സ ഉത്സാഹവാനായി സന്തോഷവാനായി അദ്ദേഹം മടങ്ങിയെത്തും പക്ഷേ ജനങ്ങളുടെ രോഷം എന്നൊന്നുമുണ്ട് അത് കാനഡയിലായാലും അത് കേരളത്തിലായാലും ഒരേപോലെ തന്നെ ഇതൊരു വലിയ വലിയൊരു ഫ്രോഡാണ് തട്ടിപ്
ആ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ പോലെ വരുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് കാനഡ എന്ന് പറയുന്നത് പല കാര്യങ്ങൾ പക്ഷേ കനേഡിയൻ നേറ്റീവ് കനേഡിയൻസ് ഒക്കെ അവിടെ നിന്ന് ഭയങ്കര റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ട്രക്ക് ഡ്രൈവർമാരാണ് അവർ പാർലമെൻറ്റ് വളയും എന്ന് പറയുകയാണ് പാർലമെൻറ്റ് വളയും എന്ന് പറയാം എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന വാക്സിൻ ഒന്നും നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വാക്സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പരിഭാവനമാണ് ഇത് മൂന്നോ നാലോ ആവർത്തി എടുക്കണം അഞ്ച് ആവർത്തി എടുക്കാനും കുഴപ്പമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആളുകളെ ധരിപ്പിച്ച് ആളുകളെ കൊണ്ടത് എടുപ്പിക്കുകയും അതിൻ്റെ വ്യാപാരം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും അതിൽ നിന്ന് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വെട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ ആ അവസ്ഥയ്ക്ക് ഒരു പ്രബുദ്ധ കേരളം സാക്ഷിയായി നിൽക്കുകയും എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ പ്രബുദ്ധരെന്ന് വിളിക്കുകയും ഇതിനെയൊക്കെ പിന്തുണ ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടാൻ ഇവിടുത്തെ ഒരു ബുദ്ധിജീവിയും തയ്യാറായിട്ടില്ല വെച്ചാൽ ബുദ്ധിജീവി എന്ന് പറയുന്നത് അസാധാരണമായ ഒരു ബുദ്ധിയുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ഒരു കോമൺ ഒരു ഇൻ്റലക്റ്റ് അല്ല അവിടെ ഉള്ളത് ഒരു അൺകോമൺ ആയിട്ടുള്ള അസാധാരണമായ ബുദ്ധിവിശേഷം ഉള്ളത് കൊണ്ട് സാധാരണമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലാകും മനുഷ്യൻ്റെ യാതന എന്താണ് കഷ്ടപ്പാട് എന്താണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിനെ പറ്റി കുറേ ബുദ്ധിജീവികളൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ബേളം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനിപ്പോൾ വരാനിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് അതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളിലൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനേക്കാൾ ഇത്രയോ ക്രൂരമായ ഒരു എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷനാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷക്കാലമായിട്ട് മരുന്നിൻ്റെ കാര്യം ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഇവർ കൊടുക്കുന്ന ഈ കോക്ടൈൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം അത് യാതൊരു ആവശ്യവും ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണെന്ന് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞിട്ടും അതിൻ്റെ വിൽപ്പന ഇവിടെ തകൃതിയായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്രക്സ് ട്രാഫിക്ക് പോലെ തന്നെ കുറ്റകരമായ ഒന്നാണ് പിടികൂടി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആ അകത്താക്കേണ്ടതാണ് കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിത് ഈ സമൂഹത്തിന് ഇപ്പോൾ കൊടുത്താൽ തകരാറുണ്ടാകുമെന്ന് ഇവിടുത്തെ വൈദ്യശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഒരേ സ്ഥലത്തിൽ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഒമിക്രോണിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ഭാവനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾ ഈ അറുപത്തി അയ്യായിരം ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ഈ മരുന്ന് ഇങ്ങനെ വിറ്റ് ഈ ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ അങ്ങനെ അനന്തമായി തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വേണ്ടാത്ത മരുന്ന് രണ്ട് സിവിയർ കൊടുക്കുന്നു ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്കിൻ കൊടുക്കുന്നു ഇതൊന്നും ആരും ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ പരീക്ഷണ മൃഗങ്ങളുമല്ല ഇത്രയ്ക്ക് മനുഷ്യത്വഹീനമായ ഒരു ആ ഒരു പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ കൺമുന്നിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും ഇതിൽ തെറ്റും ശരിയും കണ്ടെത്തിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ശരിയായ വസ്തുത എന്ത് എന്ന് ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള ബാധ്യത ഗവൺമെൻറ്റിനോടൊന്ന് പറയാൻ ഇവിടെ ഒരു ബുദ്ധിജീവി ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പം ഇന്നലെ തന്നെ സച്ചിദാനന്ദൻ കേരളത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുമ്പോൾ സച്ചിദാനന്ദൻ പറയുന്ന കാരണങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളാണ് തീർച്ചയായിട്ടും പറയേണ്ടുന്നതാണ് ഉറക്കം പറയേണ്ടുന്നതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നത് ഇതാണ് സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയെ പറ്റി നിങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്നില്ല എത്ര കടം വേണമെന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്നില്ല ഭാവി തലമുറ അതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഏറ്റവും സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞൊരു ഭാഗം അതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കടം വാങ്ങി ഉണ്ടാൽ നാളത്തെ തലമുറ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നില്ല ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അത് പറയുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പണ്ടത്തെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പരിസ്ഥിതിയിൽ അവർ ധാരാട്ട് പാട്ടുകൂടെ പാടുന്നു എന്നുള്ളത് അത് ഒരു ശീലമായതുകൊണ്ടാണ് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറ്റമല്ല നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് പതിപ്പിച്ച മനസ്സിൽ പതിപ്പിച്ച ചില തെറ്റായ ധാരണകളുണ്ട് പരിസ്ഥിതിയെപ്പറ്റി നമ്മുടെ തെറ്റായ ധാരണകൾ അപ്പോൾ ആ ഒരു റെസ്പോൺസ് വരുന്ന നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ആ ഒരു പ്രതികരണം വരുന്നത് നല്ല കാര്യമാണ് അതായത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ലേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരുപാട് ഈ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും മാറി മാറി വരുന്ന ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഒരു വക്താവായി പ്രവർത്തിക്കുകയും എന്നാൽ പലപ്പോഴും ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കവിയാണ് സച്ചിദാനന്ദൻ എന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാം അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരാധീനതകൾ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായാലും ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതിന് ആധാരമായി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിനദ്ദേഹം ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആ കാര്യങ്ങളോട് തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ വൃക്ഷത്തുകാർ പോലും സാമ്പത്തിക ബാധ്യത പ്രശ്നമാണെന്നും കടം വാങ്ങൽ പ്രശ്നമാണെന്നും
ഒരു സസ്റ്റൈൻ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാട്യത്തിൽ പ്രൊഡക്ഷനെ ഉപരോധിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം വന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഹൈഡൽ പ്രോജക്ട്സിനെ ഉപരോധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു സമ്പ്രദായം വന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പ്രധാനമായും കേരളത്തെ പോലെയുള്ള ഒരു ഊർജ ശോഷണം സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ഊർജ ശോഷണം സംഭവിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായി നമ്മുടെ ഉൽപ്പാദനം മരവിപ്പിക്കുകയും നമ്മുടെ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും എല്ലാ ഫണ്ടുകളും ഈ തരത്തിൽ പരിസര വികസനം എന്നുള്ള മട്ടിൽ കെട്ടിടം കെട്ടുന്നതിനും റോഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും അവൻ്റെ ആ വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുന്നതിനുമുള്ള സ്ഥലങ്ങളായി മാറുകയും ചെയ്തു അതിൽ ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഏജൻ്റായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ അവർക്ക് അക്കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു എക്കോണമിയിൽ ഒരു വലിയ തകർച്ച സംഭവിച്ചത് കേരളത്തിന് കേരളത്തിൻ്റെതായ ബദൽ മാർഗങ്ങളുണ്ട് ലോകത്ത് എവിടെ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും കേരളത്തിന് കേരളത്തിൻ്റെതായ റിസോഴ്സസിൽ നിന്ന് കേരളത്തിന് റേസ് റേസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ കേരളത്തിൻ്റെതായ മാർഗങ്ങളുണ്ട് ചൈനയ്ക്ക് അതിൻ്റെ മാർഗങ്ങളുണ്ടാകാമെങ്കിൽ കേരളത്തിന് ഇവിടെ അപ്പുറം നിങ്ങൾ മുതലാളിത്വം കൊണ്ടുവന്നാലും സോഷ്യലിസം കൊണ്ടുവന്നാലും മനുഷ്യന് ശ്വസിക്കുവാനും ജീവിക്കുവാനുമുള്ള അവകാശം ആ അവകാശം തലനിവൃത്തി പിടിച്ച് നടക്കാനുള്ള ഒരു അവകാശം ആ അവകാശം സംരക്ഷിക്കുവാൻ ഇവിടുത്തെ കേരളത്തിന് കഴിയുമായിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മളതിന് തയ്യാറായില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ആഗോളതലത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്കൊപ്പിച്ച് നമ്മളെ കൂടി അതിൻ്റെ അതിന് ഭാഗമാകത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു പ്രൊക്രസ്റ്റസിൻ്റെ കട്ടിൽ പണിയുകയായിരുന്നു ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അധികാര വികേന്ദ്രീകരണം എന്ന് പറയുന്ന ജനകീയ ഈ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പറഞ്ഞില്ലേ മുപ്പത് കോടി ഇനിയും ജനകീയ ഹോട്ടലുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതും അബദ്ധമാണ് അങ്ങനെയല്ല ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു സാമ്പത്തികമായ ഭദ്രതയെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് ആ തരത്തിൽ നമ്മൾ സബ്സിഡി കൊടുത്ത് സബ്സിഡി കൊടുത്ത് ഹോട്ടലുകൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടു ഉണ്ടല്ല അതായത് ജനങ്ങൾക്ക് ജോലി ചെയ്ത് സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്ത് അതിലൂടെ അവരുടെ ഒരു ആ ഉൽപ്പാദനത്തിലൂടെ അവർക്ക് അവർ ചെയ്യുന്ന ജോലിക്കുള്ള റിട്ടേൺസ് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരവസരം ഉണ്ടാകണം അല്ലാതെ ഗവൺമെൻറ് സബ്സിഡി കൊടുത്ത് ഗവൺമെൻറ് സബ്സിഡി കൊടുത്തിട്ട് ആളുകൾക്ക് ഊണും കൊടുക്കും ആ ജോലിയും കൊടുക്കും കുറേ പേർക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ളതല്ല എന്താണ് ഗവൺമെൻറ് സബ്സിഡി കൊടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടതാണത് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല നമുക്ക് ലോൺ കൊടുക്കാം ഗവൺമെൻറ് ലോൺ കൊടുക്കാം സബ്സിഡി കൊടുക്കാം പക്ഷേ ആ സബ്സിഡിയിൽ നിന്ന് ഹീ ഷുഡ് മേക്ക് റിട്ടേൺസ് റിട്ടേൺസ് ഫോർ ദി പബ്ലിക് ട്രഷറി പബ്ലിക് ട്രഷറിക്ക് തിരികെ കൊടുക്കാൻ അവൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകണം അത് നമ്മൾ സൗജന്യമായിട്ട് കൊടുത്ത് ഉണ്ട് തീർത്തു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതൊരു ഒരു പോസിറ്റീവ് എക്കോണമി അല്ല അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ബാലഗോപാലൻ എക്കോണമിയുടെ പ്രാഥമികമായ പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സിഡി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഒരിക്കലും അതിപ്പോൾ കാർഷിക സബ്സിഡി കൊടുത്താലും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സബ്സിഡി കൊടുത്താലും ടെക്നോളജി സബ്സിഡി കൊടുത്താലും ഏത് സബ്സിഡിയും കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രസ്ഥാനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സ്വകാര്യ തലത്തിൽ ശേഷിയില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തനതായിട്ടുള്ള ഒരു സംഘത്തിന് തനതായിട്ട് അതിന് വേണ്ട പണം കയ്യിലില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സബ്സിഡി ആയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കും കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആ സബ്സിഡി കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ആ സബ്സിഡി തിരികെ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല ആ സബ്സിഡിയിൽ നിന്ന് പൊതുസമൂഹത്തിന് റിട്ടേൺസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം അത് ട്രഷറിയിൽ ചെന്നോളൂ നിങ്ങൾ ആ കണക്ക് പറഞ്ഞ് ഇത്ര രൂപ സബ്സിഡി ഒന്നില്ലേ ആ സബ്സിഡി ഇങ്ങനെ തിരികെ താ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷേ ആ സബ്സിഡി കൊടുക്കുമ്പോൾ ദി റിട്ടേൺസ് ഷുഡ് കം ടു ദി പബ്ലിക് ട്രഷറി അത് നമ്മൾ ഉണ്ട് തീർന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്കോണമി അല്ല അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കട്ടെ അത് ഒരു പോസിറ്റീവ് എക്കോണമി അല്ല അതുകൊണ്ട് ഇനിയും മുപ്പത് കോടി കൂടി നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞില്ലേ സൗജന്യ ഭക്ഷണശാലകൾക്കായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് സൗജന്യം കൊടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് പക്ഷേ സൗജന്യങ്ങളിലൂടെ മാത്രം ഒരു രാജ്യത്തിന് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഔദാര്യങ്ങളിലൂടെ അല്ല അതായത് എൻ്റെ തൊഴിലവകാശത്തിലൂടെ ഞാൻ എനിക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള പരിസരം നേടിയെടുക്കുന്നു എന്നൊരു ബോധ്യം ജനങ്ങൾക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിലൂടെയാണ് ഒരു ജനതയെ സാമ്പത്തികമായി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ ഒരു സർക്കാരിന് കഴിയുക അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അതായത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ജോലി അതിന് കിട്ടുന്ന വേതനം ആ വേതനത്തിലൂടെ എനിക്കും ഈ പൊതുസമൂഹത്തിനും പ്രയോജന
ആ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് എനർജി സോഴ്സിൻ്റെ സാങ്കേതിക വിദ്യ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാവുന്നത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചിലവിലൂടെ സ്ഥാപിക്കാവുന്നത് അത് എത്രത്തോളം അത് സസ്റ്റൈനബിളാണ് എത്രത്തോളം നിലനിൽപ്പുള്ളതാണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആ ഒരു കാലാവധി നമുക്ക് പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ കാണിച്ചത് ഡിപ്പെൻഡൻസി അപ്പോൾ ആണ് യു എസ് അവിടെ നിന്ന് മുൻകൂട്ടി കാശ് വാങ്ങുക അവരുടെ സാധനം വാങ്ങി നമ്മളിവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുക അങ്ങനെ അവൻ്റെ സാധനം ഇവിടെ വ്യാപകമായി ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് അവന് മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് അവൻ കാശ് തന്നിട്ടുണ്ട് അവൻ നേരത്തെ കാശ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ കാശ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും സബ്സിഡി ആയിട്ട് ഈ ഏർപ്പാട് കൂടെ വ്യാപിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതുകൊണ്ട് ആർക്ക് ആർക്കാണ് നഷ്ടം ആർക്കാണ് ലാഭം എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഉപഭോക്താവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സന്തോഷമായിരിക്കും സബ്സിഡി കിട്ടുന്നു പക്ഷേ ഇത് ആരുടെ പണം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഉപഭോക്താവിൻ്റെ കീശയിൽ കിടക്കുന്ന പണം എടുത്താണ് സബ്സിഡി ആയിട്ട് തരുന്നത് നിൻ്റെ വീട്ടിൽ നീ സോളാർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് വേറെ എവിടെ നിന്നും കൊണ്ടുവരുന്ന പണമല്ല അമേരിക്കക്കാരൻ പണം കൊടുത്തു പണം കൊടുത്തിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത് ആ നീ ഉൽപ്പാദനം നടത്തേണ്ട എൻ്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊള്ള വിലയ്ക്ക് നീ സാധനം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ അതങ്ങ് ഈടാക്കിക്കൊള്ളാം അവൻ അത് ആ അവൻ തന്ന ഗ്രാൻഡും ലാഭവും എല്ലാം കൂടെ അതിൽ ഈടാക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവൻ്റെ മാർക്കറ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവൻ്റെ ടെക്നോളജി നമ്മളിങ്ങോട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് ആ മാർക്കറ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ രണ്ട് സർക്കാരുകളും സബ്സിഡി നൽകുന്നു സബ്സിഡി നൽകുമ്പോൾ എന്താണ് സംരംഭകനും ഉത്സാഹം ഇവിടെ ഉപഭോക്താവിന് ഉത്സാഹം രണ്ട് ഭാഗത്തു കൂടി നമ്മൾ സബ്സിഡി കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ സബ്സിഡി കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ വൈദ്യുതി റെഗുലേറ്ററി കമ്മിറ്റി വൈദ്യുതി നിരക്ക് ഒരു രൂപ വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് വൈദ്യുതി നിരക്ക് കാലാകാലങ്ങളിൽ നിന്ന് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലൊന്നും തെറ്റില്ല അതൊക്കെ വർദ്ധിപ്പിക്കാം അതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ പല സ്ലാബായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞില്ലേ ബി പി എല്ലിന് താഴെയുള്ളവരുടെ ഒന്ന് ചാർജ് ഈടാക്കുന്നില്ല അതൊക്കെ നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ വൈദ്യുതിയുടെ ഒരു ശോഷണം നമ്മുടെ അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത ഊർജത്തിൻ്റെ ഒരു ശോഷണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കാരണം എന്താണ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് എനർജി കൊണ്ട് വന്നിട്ട് നമുക്കതിൻ്റെ ഈട് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഊർജ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങളാണ് ആ തരത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഇത് മുഴുവനും നമ്മുടെ ഈ ഈ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദന രംഗത്തെ മുഴുവൻ റീകാസ്റ്റ് ചെയ്ത് അത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ഗുണകരമായ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഉൽപ്പാദന പദ്ധതിയായിട്ട് ഊർജോൽപാദന പദ്ധതി അത് ഊർജോൽപാദനത്തിൻ്റെ രംഗത്ത് നമുക്കൊരു മുൻകുതിപ്പ് ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ ഊർജം വിൽക്കാൻ നമുക്കുണ്ടാകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞില്ലേ ഊർജത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ലോകത്ത് യുദ്ധങ്ങൾ മുഴുവൻ നടക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ആ ഊർജോൽപാദനത്തിൻ്റെ രംഗത്ത് നമുക്ക് ഒരു മുൻകുതിപ്പ് ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ അന്തരീക്ഷ താപനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നമുക്കൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ ഊർപോൽ ഊർജോൽപാദന രംഗത്ത് നമുക്ക് മികവുണ്ടായാൽ കഴിഞ്ഞെന്നിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പാരലൈസ് ചെയ്ത് അതിനെ നമ്മൾ ഒരു തരത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമേ തന്നെ അതിനെ നമ്മൾ നിർവീര്യമാക്കി അങ്ങനെയുള്ള പദ്ധതികളെ പാടില്ല പദ്ധതികൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഊർജോൽപാദനം ഇവിടെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തകരാറുണ്ടാകും പിന്നെ സൗരോർജം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള ഉഷ്ണരാജ്യത്ത് സൗരോർജ സാധ്യതയുണ്ട് ആ സൗരോർജം നിർമ്മിക്കണമെങ്കിൽ നീ എൻ്റെ സാങ്കേതിക വിദ്യ വാങ്ങണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ആ കരാറിൽ കൂടെ ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു രൂപ ആളുകളുടെ നിന്ന് അധികം വാങ്ങുന്നത് ശരിയല്ല അതുമാത്രമേ പറയൂ നമ്മുടെ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ജോലി ചെയ്തിട്ട് ആ ജോലിയിലൂടെ നമ്മൾ ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ ഉൽപ്പാദന വർധനവിലൂടെ ഊർജോൽപാദന വർധനവിലൂടെ രാജ്യത്ത് ഒരു പത്ത് പടി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഈ പറഞ്ഞില്ലേ ശേഷിയുള്ള ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് ഒരു രൂപ വർധന വാങ്ങി നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള നിലപാട് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിൽ യാതൊരു തകരാറും ഇല്ല പക്ഷേ ഇത് അത് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് ആ ഡെർത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഇല്ലായ്മ എന്ന് പറയുന്നത്
അത്ര ശുഭിതമാണ് കോടതി ശുഭിതമായി തീരേണ്ട കാര്യമില്ല എന്താണ് മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു കണക്ക് വന്ന് ഇത്രയും പേര് മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മരിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന കണക്കിൽ അധികം പേര് അപേക്ഷയായിട്ട് മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ എത്തുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കോവിഡ് പിടിച്ചതാണേ മരിച്ചെന്നും ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ബി പി എല്ലുകാർക്ക് മാത്രമായിട്ട് പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് കേരളത്തിൽ കോവിഡ് പിടിച്ച് അമ്പത്തയ്യായിരം പേര് മരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ധനസഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ച് എന്ന ആ കണക്കിന് ഒപ്പിച്ച ആൾക്കാർ ധനസഹായത്തിനും ഒപ്പിച്ച് ചെല്ലുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പരാതി അതുകൊണ്ട് എല്ലാ വീടുകളിലും ചെന്ന് നിങ്ങളുടെ ബന്ധു കോവിഡ് പിടിച്ചാണ് മരിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ വിശ്വസിപ്പിച്ച് ആ അവർക്ക് ധനസഹായം അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം ഇന്നത്തെ റിപ്പോർട്ടാണ് അപേക്ഷി അപേക്ഷിക്കാത്തവരെ വീട്ടിലെത്തിക്കാണ് ആവശ്യമുള്ള അപേക്ഷ കൊടുക്കും ആളുകൾക്ക് ബോധ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ആക്കി ആളുകളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാം കോവിഡ് പിടിച്ചാണ് മരിച്ചത് ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾ വെച്ച കണക്കനുസരിച്ച് കേരളത്തിൽ വർഷം തോറും നടക്കുന്ന ഏഴ് ഏഴായിരത്തോളം വരുന്ന ശരാശരി മരണത്തിൽ അധികം മരണം ഈ കോവിഡ് വർഷങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽ നടത്ത നടന്നതായിട്ട് കേരള ഗവൺമെൻറ് ഒരു ഒരു കണക്കും മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടില്ല കോവിഡ് ഇല്ലാത്തപ്പോൾ മരിക്കുന്ന ഏഴായിരം ശരാശരി എന്ന് പറഞ്ഞ തോതിലുള്ള മരണം മാത്രമേ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് വരെ കേരളത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ളൂ ചില വർഷങ്ങളിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ ഉണ്ടോ ചില ഒരു വർഷം ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് താഴോട്ട് പോയി അടുത്ത വർഷം ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് മുകളിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു കൃത്രിമ വിദ്യ ഉണ്ട് ആ കൃത്രിമ വിദ്യ ഉണ്ടായാൽ പോലും ശരാശരി വരുമ്പോൾ ഏഴ് ഏഴ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏഴായിരം എന്ന് പറയുന്ന ശരാശരിയാണ് മരണത്തിൽ വർഷം തോറും ഉണ്ടാകുന്ന വർധന ആ വർധനവിൽ കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർധനവ് പോലും ഉണ്ടാകാതായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു കണക്കുണ്ടോ നിങ്ങൾ വെച്ച കണക്കാണ് ഗവൺമെൻറ് അതായത് എം പി ഗോവിന്ദ മാഷയുടെ മന്ത്രിസഭ മുന്നോട്ട് വെച്ച കണക്കാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയാം ഞാൻ പറയുന്നത് തെറ്റാണ് അസംബന്ധമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് വരെ വർഷം തോറും ഏഴായിരം വർധന എന്ന കണക്കിൽ വരുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന കണക്കിൽ വർഷം തോറും ഏഴായിരം എന്ന ആ കണക്കിനെ മറികടക്കുന്ന ഒരു കണക്കും ഇല്ല അത് മാത്രവുമല്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലും അധിക മരണങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഈ സംഭ്രാന്തിയിൽ നിന്ന് കോവിഡ് സംഭ്രാന്തിയിൽ നിന്ന് അധിക മരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് കൂടി അധിക മരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ അമ്പത്തി മൂവായിരം പേര് ഇവിടെ കാനഡയിലാണോ മരിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടുത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി എവിടെയോ പോയിരിക്കുന്നത് എന്താ വേറെ എവിടെയെങ്കിലാണോ മരിച്ചത് ഈ മരിച്ച ആൾക്കാർ ഈ കോവിഡ് പിടിച്ച മരു ഇത്രയും പേര് മരിച്ച് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്നും കോവിഡ് പട്ടികയിലേക്ക് ആളിനെ ചേർക്കുന്നു കോവിഡ് പട്ടികയിലേക്ക് ആളിനെ ചേർക്കുമ്പോൾ മറ്റ് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം കുറയും അത്രയേ ഉള്ളൂ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കുകയാണ് ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ എണ്ണം കുറയും ടോട്ടൽ ഡെത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ബൈ ഓൾ കോഴ്സസ് അതായത് മോർബിഡിറ്റി കൊണ്ട് അല്ല മോർബിഡിറ്റി കൂടാതെ ഇപ്പോൾ ആക്സിഡൻറ്റ് മറ്റതും അടുത്ത് എല്ലാം കൂടെയൊക്കെ വരുന്ന മരണങ്ങൾ സർവ കാരണങ്ങളാലുള്ള മരണങ്ങളുടെയും കണക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു എക്സസ് മരണം പോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കോവിഡ് ആരെയാ കൊന്നത് നിങ്ങൾ മറുപടി പറയണ്ടേ ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ട്രൂഡോയുടെ കാര്യം കാൻഡയിലെ ട്രൂഡോയുടെ കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് അയാൾ ഒളിച്ചു വരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് പീപ്പിൾ നോ ഫാക്ട്സ് അവരുടെ മുമ്പ് കണക്ക് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നത് എന്ത് കണക്കാണ് എവിടെയാണ് ആരാണ് മരിച്ചത് എവിടെയാണ് എക്സസ് ഡെത്ത് നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് അത് കണ്ടത് നിങ്ങൾ വെറുതെ എഴുതി കാണിച്ചാൽ പോരല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യം വരണമല്ലോ ഓരോ ഏരിയ ആയിട്ട് തിരിച്ച് നമുക്ക് പോയി പരിശോധിക്കാവുന്ന അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ പറയും അതിനാണ് പ്രബുദ്ധത എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ പ്രബുദ്ധ കേരളത്തിൽ ഇല്ലാതെ പോയിരിക്കുന്നത് അത് അത് അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുന്നതിൽ ജനങ്ങളെ ഒറ്റുന്നതിൽ ആരാണ് മുമ്പൻ എന്നതിന് ഒരു മത്സരം നടത്തിയാൽ കേരളത്തിലെ ഭരണാധികാരിയെ കടന്നു പോകാൻ മറ്റൊരാൾ ഉണ്ടാകില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചപ്പെടുത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ മടങ്ങി വന്ന് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ആ എക്സസ് ഡെത്തിൻ്റെ കണക്ക് വയ്ക്കണം ഒരു കള്ളക്കണക്കെങ്കിലും എഴുതി വയ്ക്കും അതുപോലും എഴുതി വയ്ക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ ഒരു എക്സസ് ഡെത്ത് പോലും ഉണ
പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഫൈനാൻസ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് യു എസ് ഐ ഡി ആണ് ലോക ബാങ്കാണ് അതുപോലെയുള്ള കോർപ്പറേറ്റ് വൻകിട സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ആ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങി അവർക്ക് പലതും ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ആവശ്യമാണ് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഇതിങ്ങനെ പടർന്നു പിടിച്ച് കേരളത്തിൽ ഒരു അമ്പതിനായിരം ഒരു ലക്ഷം പേര് മരിച്ച് ഒരു കണക്ക് അവർക്ക് കിട്ടണം ആ കണക്കുണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിവിടെ ഒരു ഭരണാധികാരിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ കണക്ക് കൊണ്ട് ജനങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തുവാനും അവരെ നിശ്ചേഷ്ടരാക്കാനും അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പകുതിയും മുറിച്ചു കൊണ്ടു പോകാനും ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ഭരണ സംവിധാനമാണ് നമ്മുടെ അത് തിരിച്ചറിയാനുള്ള വകതിരിവ് ഞാൻ ഈ പ്രതിപക്ഷം എന്ന് പറയുന്നൊരു സമ്പത്ത് പിന്നെ ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന വേറെ ചില ഇഷ്ട വിഭവങ്ങളുണ്ട് ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു കണക്ക് വരുമ്പോൾ അതായത് ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു കണക്ക് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ മരണം കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞ് ഇരുപതിനായിരം താഴോട്ട് പോയത് എന്തുകൊണ്ട് എന്നെങ്കിലും ചോദിക്കണ്ടേ അത് ചോദിക്കുന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അത് ആ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നായപ്പോഴത്തേക്ക് പഴയ ലെവലിൽ ആ ഏഴായിരം ശരാശരി ആ ഒരു ബാലൻസിങ് സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഉയർന്നു വന്നത് എങ്ങനെ അതും ചോദിക്കുന്നില്ല ഇതിനൊക്കെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കണക്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുക എന്താണ് ഒരു മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പിന്നെ എന്തിനാണിത് അതായത് ഒരു രോഗം എത്ര പേരെ എത്ര പേരെ ആ ഇല്ലാതാക്കി എന്ന് കണക്കാക്കണമെങ്കിൽ ആ രോഗം തന്നെയാണ് കാരണമെന്ന് മെഡിക്കലായിട്ട് തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം അത് കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ഒരു രോഗത്തിൻ്റെ രൂക്ഷത എന്താണ് അതിൻ്റെ സംഹാര വ്യാപ്തി എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതൊന്നും വേണ്ട അതിന് വൈദ്യശാസ്ത്ര സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒന്നും വേണ്ട ഒന്നുമില്ലാതെ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ചെന്ന് അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമില്ലെന്നും പകരം മരിച്ച സമയത്ത് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് നൽകിയ വിവരങ്ങൾ നൽകിയാൽ മതിയെന്നുമാണ് മരിച്ചത് വീട്ടിൽ കിടന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നുള്ള വിവരം കിട്ടാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങനെയാണ് ആശുപത്രിയിൽ മരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ആശുപത്രിയെ അറിയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മരിച്ച സമയത്ത് ആശുപത്രിയെ കൊണ്ടുപോയില്ലെങ്കിൽ മരിച്ച സമയത്ത് ആശുപത്രിയിൽ നിന്നുള്ള വിവരം കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ മതിയോ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് വിവരം കിട്ടിയാൽ മതിയോ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് നൽകിയ വിവരങ്ങൾ എവിടെ വരുന്നത് ആശുപത്രിയിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ ഒരു രോഗി അവിടെ കൊണ്ട് ചെന്ന് പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്ചാർജ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അതിൽ ആ വിവരങ്ങൾ വരേണ്ടത് ആ ഡിസ്ചാർജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം ആ വിവരങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണല്ലോ അവർ അപ്ലൈ ചെയ്യാത്ത ആളുകൾക്ക് അറിയുന്നതൊന്നും കോവിഡ് ഉണ്ടോയെന്നു വല്ല മരിച്ച് നമുക്ക് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള വേറെ ഡിസീസസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് അവരതുകൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുകയായിരുന്നു അവർ മരിച്ചു അതുകൊണ്ട് ആളുകൾ ഈ പറയില്ല ആളുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു മിനിമം ഓണസ്റ്റി കാശിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നമ്മുടെ സത്യസന്ധതയെ അഴിമതിപ്പെടുത്തുകയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജനതയ്ക്ക് നേരെ നിങ്ങൾ അഴിമതി ചെയ്യൂ എന്നാവശ്യപ്പെടുന്ന ആ ഒരു ഇതാണ് അതായത് മരണത്തിൻ്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ കാശ് ചോദിച്ച് നിങ്ങളുടെ ബന്ധുവിൻ്റെ മരണത്തിൻ്റെ പേരിൽ കാശ് ചോദിച്ച് നിങ്ങൾ അഴിമതിക്കാരായി തീരൂ എന്ന് ജനങ്ങളോട് നിരന്തരമായി അഭ്യർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഭരണകൂടം അത് ഈ പറഞ്ഞ രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞതുപോലെ ജഡ്ജിമാരൊന്നും ആകാശത്ത് നിന്ന് പൊട്ടി വീണവരല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ അൻ അക്സെപ്റ്റഡ് വേ ഓഫ് ലൈഫ് അഴിമതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പൊതുജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു സാധാരണ ക്രമമായി മാറി വന്നിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അഴിമതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവശ്വാസമാണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ റിട്ടയർഡ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറയുന്നത് മറ്റൊരു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഒരു വാക്സിൻ നിർമ്മാണ കമ്പനിയുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്സിൻ ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായ വാർ വാക്സിനാണ് അത് എല്ലാവരും വാങ്ങുവിൻ അത് സേവിപ്പിൻ എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്ന മറ്റൊരു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രണ്ടും സുപ്രീം കോടതിയിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമാരാണ് ഒന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ വിശേഷം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ ഏത് ലോകത്താണ് ജീവിക്കുന്നത് ഇവരെയൊക്കെ റിക്രൂമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥ നമ്മളിവിടെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ കെ ടി ജലീലും ഈ പറയുന്ന പിണറായി വിജയനും
ഇത്രയും കെട്ട ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലൂടെ നാം കടന്നു പോയിട്ടില്ല സത്യമാണ് അത് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയി ആ അത് സത്യമായിട്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അതായത് എനിക്കറി ഞാനിപ്പോൾ ഈ പല കേസുകളുമായിട്ട് പല അവസരത്തിലും ഞാനായിട്ട് പോകുന്നതല്ല പല കേസുകളിലും ഈ ഭാവിയായിട്ടും പ്രതിയായിട്ടും ഒക്കെ പോകേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് എൻ്റെ സ്വകാര്യ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ല പബ്ലിക് ഹോസസിന് വേണ്ടി പോയി വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഈ കോടതി ചെല്ലാൻ പോകും ഞാൻ ഇപ്പോൾ കോളേജ് മേഖലയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വകുപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് അധ്യാപകരുടെ ട്രാൻസ്ഫറിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള പടവാണ് അത് മാനേജ്മെൻറ്റുകൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായില്ല അതിനെതിരെ കേസിന് പോയപ്പോൾ അത് വളരെ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള ബാലകോന്ദൻ എന്ന് പറയുന്ന ജൂനിയർ വക്കീലാണ് കേസ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കേസ് കൊണ്ടുപോയി ജസ്റ്റിസ് ശിവരാമൻ നായർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് കേസെടുക്കുന്നത് കേസ് എടുത്തിട്ട് കേസ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കേസ് അങ്ങ് അഡ്മിഷൻ കിട്ടി അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ എതിർ കക്ഷികൾക്ക് നോട്ടീസ് കൊടുത്തു എതിർ കക്ഷികൾ ഒന്ന് ഗൗരവപൂരം വാദിച്ചു എതിർ കക്ഷികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഒക്കെ ആയ ഒരാളാണെന്ന് ആ എസ് എൻ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ വക്കീലായിട്ട് വരുന്നു ഗൗരവപൂരമൊക്കെ വാദിച്ചു അവസാനം ജസ്റ്റിസ് ശിവരാമൻ നായരുടെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് വന്നു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് വന്നപ്പോൾ അത് അധ്യാപകർക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്ക് പ്രിൻസിപ്പിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജഡ്ജ് ഈ നീതിബോധം എന്തെന്ന് അറിയുന്ന ഒരു ജഡ്ജ് ആരെയും സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു ശേഷിയും ഇല്ലാത്ത ഒരു വെറുതെ നമ്മൾ വെറുതെ കൊണ്ട് കൊടുത്തു നോക്കിയതാണ് കൊടുത്തു നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ആ ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ആണ് പിന്നീട് വന്ന ഒട്ടനവധി അധ്യാപക അവകാശങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം ജസ്റ്റിസ് യു ഭട്ടിൻ്റെ ബെഞ്ചിൽ വരുന്നു ഭട്ടിൻ്റെ ബെഞ്ചിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആദ്യം ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ അവർ വന്ന് തർക്കങ്ങളൊക്കെ ഉന്നയിച്ചു ആദ്യം ഇതിന് നമ്മുടെ ഇതിന് സ്റ്റേ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഭട്ട് സ്റ്റേ കൊടുത്തു സ്റ്റേ കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റിസ് ഭട്ട് ഇത് പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം അവസാനം എന്താ ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ ഈ കേസ് കൊടുത്ത വാദിയെയും സംഘടനയും കൺഗ്രാജുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു വാദ്യം കൂടെ അതിനകത്ത് കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തരത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തുള്ള അപാകതകളും അഴിമതികളും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ദൗത്യം ഈ അധ്യാപകർ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് എന്നുകൂടി അദ്ദേഹം ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൽ എഴുതി ചേർത്തു അതൊരു കാലമാണ് ആ കാലത്തിലൂടെ ജീവിച്ചു വന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ അന്നേ തീർന്നു പോകുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ കുറേ ജഡ്ജിമാരില്ലായിരുന്നു ആ ജഡ്ജിമാരുടെ കാലത്ത് നിന്നാണ് നമ്മൾ ശ്രീ എക് ജോണിൻ്റെയും കെ ടി ജലീലിൻ്റെയും പിണറായി വിജയൻ്റെയും ഒക്കെ കാലത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതൊരു കെട്ട കാലമാണ് എന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഒരു പറഞ്ഞില്ലേ ഭരണാധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു അബോധൻ അയാൾ എന്തൊക്കെ നിർണയിക്കുന്നോ എന്തൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നോ അതൊക്കെ സാധിച്ചു കൊടുക്കാൻ അയാൾ ആരിൽ നിന്നൊക്കെ പണം കൈപ്പറ്റുന്നു ആ പണം കൈപ്പറ്റിയിട്ട് അവൻ എന്തൊക്കെ റെയിലുകൾ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെ മുകളിലേക്ക് ഉരുട്ടി കയറ്റുന്നോ അതൊക്കെ ഹാ അത്യുദാത്തം എന്ന് പറഞ്ഞ് കവിത എഴുതി കൊടുക്കുന്നവൻ വരെ ഈ കേരളത്തിൽ ഇന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ആക്ഷേപകരമായ ഒരവസ്ഥ മലയാളത്തിനുണ്ടാകുമെന്ന് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആരും വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല റഫീഖ് അഹമ്മദ് ഒരു കവിത എഴുതി റഫീഖിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പേര് അതിനേക്കാളും മഹാന്മാരായ കവികളാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ആയിരിക്കാം കുറേ കൂടി പ്രഥമ ഇങ്ങനെ എല്ലാ അംഗ അംഗങ്ങളിലും ആ ഇങ്ങനെ വളർന്നു തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വലിയ വലിയ ഇടതുപക്ഷ ആ സാഹസികന്മാരായിട്ടുള്ള കവികളൊക്കെ റഫീഖിനെതിരെ എഴുതി ശരി സംഭവിച്ചു അത് അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതുമ്പോഴൊന്ന് ആലോചിക്കണം മനുഷ്യന് പറഞ്ഞില്ലേ മനുഷ്യ സമൂഹത്തോടുള്ള ഒരു ബാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വളരാനിരിക്കുന്ന ഒരു തലമുറയെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ജീവിച്ച് മരിക്കുന്നവരെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി പോരാട്ടം നടത്തി അവരുടെ ജീവിതം ത്യജിച്ചവരെ പറ്റി ഒക്കെ കൂടി നമ്മൾ ആലോചിക്കണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് താടിയും മുടിയൊക്കെ വളർത്തി ഒരു ബാഗുമൊക്കെ ഇട്ട് ഒരു കുർത്തായൊക്കെ ഇട്ട് വന്നിരുന്ന് ഓരോ വാചകങ്ങളൊക്ക
ഒരു കാലത്തിൻ്റെ വിനാശമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അക്ഷരം പഠിക്കുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിരക്ഷരതയെ നമ്മൾ പ്രണമിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഇവരൊക്കെ അക്ഷരം പഠിച്ചതും സംസാരിക്കാൻ പഠിച്ചതും ഈ തരത്തിൽ സ്വയം വഞ്ചിക്കുന്നതിനും ഒരു തലമുറയെ വഞ്ചിരിക്കു വഞ്ചിക്കുന്നതിനും വരാനിരിക്കുന്ന ഭാവി തലമുറയെ വഞ്ചിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിനേക്കാൾ വലിയൊരു തകർച്ച ഇനി കേരളത്തിനുണ്ടാകാനില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ട്രൂഡോ അവിടെ കനേഡിയൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പോയി ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ് ജനങ്ങൾ പാർലമെൻറ്റ് വളയുകയാണ് ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള തോന്നിയാസം ലോകത്ത് നടക്കുകയാണ് എന്ന് ലോക എമ്പാടുമുള്ള ജനതയ്ക്ക് തോന്നിത്തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയുടെ വിശ്വാസ്യത ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ പടർത്തിവിട്ട ഈ ബയോവാറിനെതിരെ ഈ ജൈവാണു യുദ്ധത്തിനെതിരെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുമെന്നും നിങ്ങൾ ഭരണാധികാരികൾ അവരുടെ വക്താക്കളായിരുന്നു കൊണ്ട് ആ ജൈവാണു യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഓരോ പടക്കോപ്പും ജനങ്ങൾക്ക് നേരെ വലിച്ചെറിയുമ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ റെംഡെസിവിയറിൻ്റെ രൂപത്തിൽ വലിച്ചെറിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഈ കോക്ടൈലിൻ്റെ രൂപത്തിൽ വലിച്ചെറിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വാക്സിനേഷൻ്റെ രൂപത്തിൽ വലിച്ചെറിയുമ്പോൾ അതിനെതിരെ ഞങ്ങൾ പൊരുതുമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജനത ഈ ലോകത്തുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ കേരളത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പണ്ടും ഇത് പറയുമായിരുന്നു ലോകത്ത് പറഞ്ഞില്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബോറിസ് ബോറിസ് ജോൺസൺ ഈ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ പഴയ നിലപാടിൽ നിന്ന് പിന്മാറാതെ ഇവിടെ എല്ലാ രോഗമാണ് ഈ രോഗമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ കേർപ്സും എടുത്ത് കളയാനും നിർബന്ധിതനായി തീർന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതായത് ഏറ്റവും ഈ പറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനെ ഒരു റിബല്യസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ജനതയല്ല ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ജനത എന്ന് പറയുന്നത് അവർ അവർ ആ ഫയറുണ്ട് ഫയറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വോട്ട് ദി വെസ്റ്റ് വിൻഡ് വായിച്ചാൽ മതി ദർ ഇസ് എ ഫയർ ദയർ ഇറ്റ് വിൽ ബേൺ ബേൺ അത് എരിയുകയും അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ അത് വില്യം ബ്ലേക്കിനെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് ആ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ഹൃദയം മിടിക്കുന്നതെന്ന് ആ ഒരു ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ അവർ പലപ്പോഴും നിശബ്ദരായിരിക്കുമ്പോഴും ഒരു കടയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ വാട്ട് കാൻ ഐ ഡൂ ഫോർ യു എന്ന് പറഞ്ഞ് അമിതമായിട്ടുള്ള ഔപചാരികത കാണിക്കുമ്പോഴും ഓ ജെൻറ്റിൽ മാൻ ആൻഡ് ലേഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതൊക്കെ നമുക്ക് അരോചകമായി തോന്നുന്നു അതിനുമപ്പുറം ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയം ഇംഗ്ലണ്ടിനുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ബോറിസ് ജോൺസണ് പുറത്തിറങ്ങാനാവാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ടാണ് ബോറിസ് ജോൺസൺ അത് പിൻവലിക്കേണ്ടി വന്നത് ഇത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പം നാറ്റോ പടയാളികൾ അവിടെ റഷ്യക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്ന അതിന് സമാനമായ ഒരു യുദ്ധപ്രകൃതമാണ് അവിടെ ഉണ്ടായത് ആ യുദ്ധം ഉണ്ടായപ്പോൾ അത് ജനങ്ങളും ബോറിസ് ജോൺസണും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ ആയി അത് ജനങ്ങളും ട്രൂഡോയും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലായി എന്തിന് ബൈഡന് പോലും സ്വസ്ഥമായി ഇരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ബൈഡൻ്റെ ആരോഗ്യ ഉപദേശകനായ അന്തോണി പൗച്ചി അല്ലെങ്കിൽ പൂച്ചി അന്തോണി പൂച്ചി അവസാനം എന്താ പറഞ്ഞത് ഇത് മറ്റേത് പനിയെയും പോലെയുള്ളൊരു പനിയായിട്ട് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കൊള്ളാം സ്പെയിനിലെ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇതിനെ മറ്റേത് പനിയേക്കാളും പോലെയുള്ളൊരു പനി മാത്രമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ നോട്ട് എ പാൻഡമിക് ദാറ്റ് വുഡ് കിൽ ക്രോഡ്സ് ആൻഡ് ക്രോഡ്സ് അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം കോടികളെയും ലക്ഷങ്ങളെയും കൊല്ലുന്ന ഒരു പകർച്ചവ്യാധിയായി നമ്മളിതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല നമ്മളിതിനെ സാധാരണ പനികളിൽപ്പെട്ട ഒരിനം പനിയായിട്ട് നമ്മൾ മേലിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കൊള്ളാമെന്ന് സ്പെയിനിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി പറയുന്നു ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി പറയുന്നു ആന്തോണി പൂച്ചി എന്ന് പറയുന്ന ബി ആ ബൈഡൻ്റെ ആരോഗ്യ ഉപദേഷ്ടാവ് പറയുന്നു റൂഡോ ഒളിവിൽ പോകുന്നു ഇതാണ് ലോകത്തെ അവസ്ഥ എന്നിട്ടും ഇവിടെ ദിവസവും നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ തിരുവാതിരക്കളി യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ ആരോഗ്യമന്ത്രിയെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തിരുവാതിരക്കളിയാണ് മുമ്പിൽ വരുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരോഗ്യമന്ത്രി ആ മുഖം മൂടിയൊക്കെ നീക്കം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു തിരു തിരുവാതിരക്കളിയുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയൊരു കലാപരത അവരാവരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ അത് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാ ദിവസവും അത് ആർക്കു വേണ്ടിയോ ആ ആർക്കു വേണ്ടിയോ ശബ്ദിക്കുന്ന ആ ഒരു ഒരു ശബ്ദം എന്നുള്ള രീതി
കുഞ്ഞിനെ കരയാൻ മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ ഒന്ന് പണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ മുമ്പുള്ള ഒരു പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഒന്നാം പാഠപുസ്തകത്തിലോ രണ്ടാം പാഠപുസ്തകത്തിലോ ഉണ്ടായി ദാഹിച്ചാലും വിശന്നാലും കുഞ്ഞിന് കരയാൻ മാത്രമേ കഴിയൂ അതുപോലെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യമന്ത്രിക്കും ആ സത്യത്തിൻ്റെ ദാഹമുണ്ടായാലും സത്യത്തിൻ്റെ വിശപ്പുണ്ടായാലും വെറുതെ കരയാൻ മാത്രമേ കഴിയൂ ആ കരച്ചിലാണ് ദിന അവരുടെ ദൈനംദിന കണക്ക് പ്രസ്താവനയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് അവരെ കുറ്റം പറയാനാവില്ല തീർച്ചയായിട്ടും അവർ കുറ്റം പറയുന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതാണ് അതിനെപ്പറ്റി പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ള ആ നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സന്തോഷ് കുമാർ എന്ന് പറയുന്ന അവിടുത്തെ ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ടിനെതിരെ ഒരു നടപടി വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹം വഹിച്ചിരുന്ന ആ ചുമതലയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി കൊണ്ടുള്ളൊരു നടപടിയാണ് അതൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു നടപടിയായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നു അതിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ജൂനിയർ ഡോക്ടർ അദ്ദേഹം എനിക്ക് തോന്നുന്നു പി ജി ഡോക്ടറോ സ്റ്റുഡൻ്റോ മറ്റോ ആയിരിക്കും കാഷ്വാലിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഈ ഡോക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ പേഷ്യൻസിൻ്റെ അങ്ങേ അറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ രോഗാതുരരായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർ അവർ വന്ന് അവരുടേതായിട്ടുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ വന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ ക്ഷമയോടെ കേൾക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം അങ്ങേ അറ്റം നമ്മൾ ക്ഷമ കാണിക്കണം പക്ഷെ അതിന് മറുവശം കൂടിയുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു വലിയൊരു ആൾപ്പെരുപ്പം ഒരു കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് വരാൻ അനാവശ്യമായ ഒരു ആൾപ്പെരുപ്പം കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് വരാൻ അത് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ദിവസം എത്രയാണ് ഒരു ലക്ഷം ടെസ്റ്റ് നടത്തുകയാണ് ഒരു ലക്ഷം ടെസ്റ്റ് നടത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ആൾ കുറെ പേര് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് വരികയാണ് അവർക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ടെസ്റ്റ് നോക്കാമെന്ന് പറയും നോക്കാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ജൂനിയർ ഡോക്ടർക്ക് അറിയാം ഇത് ഇത് വെറും തട്ടിപ്പാണെന്ന് അറിയാം അയാൾ എന്തെങ്കിലും ലാബ് ടെസ്റ്റ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് വല്ല എന്തെങ്കിലും കാരണം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ അയാൾക്കറിയാം ഈ ചില ഈ ജൂനിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ആർ റിബല്യസ് കാര്യം ചെയ്യ് കാണിക്കുന്ന അക്രമം വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പേരിൽ കാണിക്കുന്ന അക്രമത്തിനോട് അവർക്ക് എതിർപ്പുണ്ട് അത് അവർ പല പ്രകാരത്തിലും അവർ കാണിക്കും പല പ്രകാരത്തിലും അവർ അത് പുറത്തു കൊണ്ടുവരും അതിനവരെ കുറ്റം പറയാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാണോ ഇയാളെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അതാണ് കേസെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പം ലാബിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി തന്നാൽ പോലെ എങ്ങനെ എഴുതണോ എന്ന് ഡോക്ടറോട് നിർദ്ദേശിക്കുക അപ്പോൾ ലാബിൽ നിൽക്കുന്ന ആളിന് എന്തോ പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയുള്ളൊരു ടെസ്റ്റ് എഴുതി കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് താല്പര്യം ആ താല്പര്യമായിട്ട് ചെന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഡോക്ടർക്ക് ദേഷ്യം വന്നിട്ടുണ്ടാകും ഡോക്ടർക്ക് എന്തായാലും ഒരു ലാബിൽ പരിശോധനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഒരു എന്തെങ്കിലും എഴുതി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു വിവരമുള്ള ഒരാളിനെ ആയിരിക്കും അവിടെ റെസിഡൻറ്റ് ഡോക്ടറായിട്ട് വെച്ചേക്കുന്നത് ജൂനിയർ ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെ വെച്ചേക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അയാളുടെ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് ഇങ്ങനെ തള്ളി കയറി വരികയും അയാളെ ശാസിക്കുകയും എന്നിട്ട് അത് ഫിലിം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഏർപ്പാടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് അതൊരു ആസൂത്രണമാണെന്നേ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും മനഃപൂർവ്വമായിട്ടുള്ളൊരു ആസൂത്രണമാണെന്നേ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അല്ലാതെ മൂലം ഇപ്പോൾ ഈ ക്യാമറയുടെ ഒരു സൗകര്യം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആരാരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ആ ഒരു ഡോക്ടർ എന്തൊക്കെ പറയുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ചിത്രീകരണം നടത്താൻ വേണ്ടി തയ്യാറായി വരുന്ന ഒരു പേഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അയാൾക്ക് അയാളുടെ പേഷ്യൻറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠയല്ല ലാബിൽ ഉള്ള റിസൾട്ടിനെ പറ്റിയുള്ള ഉത്കണ്ഠയല്ല ആ യവനെ എങ്ങനെ നമുക്കൊന്ന് വഷളാക്കി കാണിക്കാം എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം എന്ന് നമ്മൾ ആരോപിച്ചാലും തെറ്റില്ല സംഗതി എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇന്നലെ കണ്ട് ആ ദൃശ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് ഭാഗത്താണ് പിശക എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തേണ്ടതാണ് എന്തായാലും ഡോക്ടർ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു ഡോക്ടർ കുറച്ച് വയലൻ്റ് ആയിട്ട് പെരുമാറി അങ്ങനെ വയലൻ്റ് ആയിട്ട് പെരുമാറാനുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അത് അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാം പിന്നെ എനിക്ക് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ കോവിഡിനെ പറ്റി ഇവ
അതിൻ്റെ റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് ഇത് ഇപ്പോൾ ആരോ പറഞ്ഞത് ലോകായുക്ത എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ബോഡിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാനേ കഴിയുള്ളൂ അവലോകന യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് മന്ത്രിസഭയല്ല അവലോകന യോഗത്തിൻ്റെ റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് മന്ത്രിസഭയിൽ വയ്ക്കുക മന്ത്രിസഭ അത് അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ അതങ്ങനെയല്ല ആദ്യം മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിക്കും എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് അവലോകന യോഗത്തിൽ കൊണ്ടുവരും അവലോകന യോഗത്തിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ദുബായിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് ഏമാൻ അവലോകന യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏമാൻ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പറയും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരും യെസ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെ യെസ് പറയാൻ ബാധ്യസ്ഥനായ ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ടാണ് എസ് എസ് സന്തോഷ് കുമാർ പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റൈറ്റിങ്സ് ഞാൻ നിരന്തരമായി വായിക്കുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ ഞാൻ നിരന്തരമായി വായിക്കുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഗവൺമെൻറ്റിനെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുമെന്നൊക്കെ അതിൻ്റെ കൂടെ അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ ഒരു മറുപുറം കൂടി കൃത്യമായി പറയും ഇപ്പോൾ തന്നെ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഈ പറഞ്ഞില്ല ഒമിക്രോൺ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടെ ആശുപത്രി തള്ളിക്കരും പോകേണ്ടെന്ന് ആവശ്യമില്ലാതെ ടെസ്റ്റ് എടുക്കണ്ട എന്ന് വരെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമില്ലാതെ ടെസ്റ്റ് എടുക്കരുത് എന്ന് കൂടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വേറെ ഒരു ഡോക്ടറും കൂടെ കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാതെ ടെസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഐ സി എം ആർ പറഞ്ഞിട്ട് പോലും ഇവിടെ ഒരു ഡോക്ടറും അത് പറയാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല പക്ഷേ സന്തോഷ് കുമാർ എന്ന് പറയുന്ന ഡോക്ടർ അത് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ഈ ഒരു സർവീസിന് ഇരിക്കുന്ന ഒരാളെന്ന രീതിയിൽ സർവീസിൻ്റെ നിയമങ്ങളോട് അങ്ങേയറ്റം പ്രതിബദ്ധത കാണിക്കുമ്പോഴും ഇതൊക്കെ മനുഷ്യന് മേലുള്ള അഭ്യാസമാണല്ലോ എന്ന് കരുതി മനുഷ്യനെ ഇതിൽ നിന്ന് വിമുക്തനാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി തന്നാലാവുന്നത് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജ് സൂപ്രണ്ട് ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ടായിട്ടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെയും തലസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നു നീക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഈ കച്ചവടക്കാർക്ക് അത്രയ്ക്ക് രുചിക്കാത്ത എന്തെങ്കിലും കാര്യം ആണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പല കാര്യങ്ങൾ ഐ സി എമ്മാറിൻ്റെ ഗൈഡിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിൽ തന്നെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ മന്ത്രി തന്നെ പറയുന്നു മൂന്ന് ദശലക്ഷം നാല് പേര് ശതമാനം പേര് മാത്രമേ ആശുപത്രിയിൽ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ചെറിയ പനി വന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആശുപത്രി പോകേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഡോക്ടറാണ് അവസാനം പറഞ്ഞില്ലേ പാരസെറ്റാമോള് കഴിച്ചാൽ മതിയെന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു ഇത് വരുന്നു ഈ തരത്തിലൊക്കെ ഒരു മാറ്റം വരുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ചാലക ശക്തിയായിട്ട് ഞാൻ സന്തോഷ് കുമാർ ഡോക്ടറിന് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ ഈ കാസർഗോഡ് എന്തോ ഭയങ്കര അത്യാഹിതമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ഈ പറയുന്ന പോലെ അത്യാഹിതമൊന്നും ഇല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം അവിടെ വരെ ഒന്ന് പോയി നോക്കി നോക്കിയപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഡോക്ടർമാർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ മടങ്ങി പോയി പിന്നെ ബോംബെയിൽ അവർ നമ്മുടെ സേവനം ആവശ്യപ്പെട്ടു കേരളത്തിൽ കേരളമാണെന്ന് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ സേവനം നടത്തിയിരുന്നു സേവനം ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അവിടെ ബോംബെയിൽ പോയി അവിടുത്തെ പ്രവർത്തന നേതൃത്വം കൊടുത്തത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവ പരിചയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റു പല ഡോക്ടർമാർ ഇവിടെ ഈ പല ഐ എം എയിലെ പല വിദഗ്ധന്മാരും വന്നിരുന്ന ഓരോ ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് തോന്നിയതുപോലെ പറഞ്ഞില്ലേ ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് എപ്പോൾ കൊടുക്കണം ഇനി നാലാം തരം എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് നാലാം തരം മൂർധന്യത്തിൽ എത്തുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രവചനവും അദ്ദേഹം നടത്താറില്ല ഇതുവരെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഫെബ്രുവരി മൂന്നാം വാരം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ട വ്യൂ റിട്ടേൺ ടു നോർമൽ ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ രോഗത്തെ എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വളരെ കൃത്യമായ ഒരു അച്ചടക്കത്തോടെ മാത്രം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം അതിൽ നിന്ന് വ്യതിരിക്തമായ ഒരു പൊസിഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് ഇതിന് മുമ്പ് രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം അദ്ദേഹത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ സാധാരണക്കാർ ഈ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ അവിടുത്തെ ട്രക്ക് ഡ്രൈവർമാർ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ ചിന്തിക്കുന്ന ചില ഡോക്ടർമാരും ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ അസംബന്ധമാണ് കാണിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക്
അത്രയും ചെയ്താൽ മതി അത് കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ ആരോഗ്യ വകുപ്പിലെ ആൾക്കാർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ചുമ്മാ അവരെ രാവും പകലും ഇട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടിച്ച് ആവശ്യമുള്ളതും ഇല്ലാത്തതും എല്ലാം ചെയ്യിപ്പിച്ച് പിന്നെ അവസാനം അവരെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മുമ്പ് ഇരുത്തിയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞില്ല ഡാറ്റ സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യ പ്രവർത്തന ധർമ്മം എന്നുള്ള തരത്തിൽ അവരെ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തി അവരെ ആകെ പരവശരാക്കി അവരെ വിവശരാക്കി അവരെ അവസാന രോഗാതുരാക്കി അവർക്ക് രോഗമൊന്നും വന്നിട്ടൊന്നും ആയിരിക്കില്ല ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഈ അക്രമ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് രോഗമാണെന്ന് അവർ പറയുന്നതായിരിക്കും കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രയോജനം ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് ജനതാൽപര്യത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അവരെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് ബോധ്യം വന്നപ്പോഴാണ് ഈ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് കൂട്ടത്തോടെ രോഗം വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ കൂട്ടത്തോടെ രോഗം വരും അവർക്കും ഉണ്ടല്ലോ അവർക്കും അവരും മനുഷ്യരല്ലേ അവർക്കും ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനമുള്ള കാര്യമാണ് അതല്ല ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മുമ്പ് ഇരുന്നുകൊണ്ട് സാധനം ഉണ്ടാക്കി അങ്ങോട്ട് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഏതാണ്ട് എന്തെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും കാശ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് ചിന്തിക്കാനുള്ള മൗലികമായ ഒരു ശേഷി അവർക്കും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമുക്കെല്ലാം അസുഖം നമുക്ക് കൂട്ടത്തോടെ അസുഖമാണെന്നുള്ളത് അവർക്ക് കൂട്ടത്തോടെ അസുഖമായിട്ട് ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടായില്ല കരുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വേറെ ആർക്കും അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയത്തക്ക അസുഖമില്ല അസുഖം ഉണ്ടായിക്കൂടുന്നില്ല ഇതിനേക്കാളും കടുത്തൊരു ബയോവാറിന് ആ ജനങ്ങളെ വിധേയമാക്കി കൂടാന്നില്ല ഇതിനേക്കാളും കടുത്ത ജൈവ ആ ജൈവാണു യുദ്ധത്തിൻ്റെതായ മാതൃകകൾ ആ ജനസമൂഹം നേരിടേണ്ടി വരുമോ വരാതിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ കാനഡയുടെ ഒരു സാധനം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് ജനങ്ങൾ പ്രതിരോധിക്കും എന്ന് വരുമ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് അതിനെതിരെ പ്രതിരോധം ഉണ്ടാകുമെന്ന് വരുമ്പോൾ അവർ രണ്ട് കാൽ പുറകോട്ട് വയ്ക്കും ഉറപ്പാണ് അതല്ല നിങ്ങൾ പറയുന്നതുപോലെ ആ കേരളത്തിലെ ആൾക്കാർ ഈ മാസ്ക് ധരിക്കുന്ന പോലെ എത്ര രാവിലെ മാസ്കിനെ പൂജിക്കുക മാസ്കിന് ഇതൊക്കെ ഈ കർപ്പൂരമൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞ് പൂജിച്ചിട്ട് അതിനെടുത്ത് കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വൈകുന്നേരം എടുത്ത് വയ്ക്കും അതിൻ്റെ ഫലം കുറേ കഴിയുമ്പോൾ അനുഭവിക്കും അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല അത് വളരെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇഫക്ട്സ് എന്തായിരിക്കും ലോങ് ടേമിൽ ഇത് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഇഫക്ട്സ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും വിവിധ തരം രോഗങ്ങളുള്ളവർ ഇത് ഉപയോഗിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും അത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ വേഴ്സൺ ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ കേരളത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചോ വളരെ പയസ്സാണ് അവർ ഈ ഇത്ര നിലപോട്ടില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ഈ പ്രബുദ്ധം എന്ന് പറയുന്ന കേരളമല്ല പ്രബുദ്ധമല്ലാത്ത സാധാരണക്കാരൻ്റെ തെരുവിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരൻ അത് പാശ്ചാത്യരായ യു എസിലായാലും ബ്രിട്ടനിലായാലും കാനഡയിലായാലും അവരാണല്ലോ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കളിക്കളങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ജനങ്ങളാണ് തെരുവിലേക്ക് വരുന്നത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ഈ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ ബൈഡൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ബൈഡൻ അവിടെ ആരുമല്ല ബൈഡൻ ഒരു ഒരു കളിപ്പാവ് മാത്രമാണ് ഈ കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ ഒരു കളിപ്പാവ് മാത്രമാണ് അത് അവിടെ ജനങ്ങൾക്ക് അറിയാം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഈ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് വലിച്ചെറിയാവുന്ന ഒരു കളിപ്പാവ് മാത്രമാണ് മറ്റേ ഇതാകുമ്പോൾ ട്രംപ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ അയാളൊരു ഉമേഡിയും കൂടെ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ജനങ്ങൾക്ക് കിട്ടുവാണ് ഇപ്പോൾ അത് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ബൈഡന് ആ അത്ര വാല്യൂ നമ്മൾ കൽപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഉള്ളൂ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതിരോധം ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ട് ഒരു സൂചന എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇതുവരെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പീസ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എടുത്ത് അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷെ പലയിടത്തും ഇത് മറ്റേ നെറ്റിൽ അത് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ നെറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ കോപ്പി ചെയ്തെടുത്ത് കാണിക്കുന്നതിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇന്നിപ്പോൾ പത്രത്തിൽ അച്ചടിച്ച് വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റി ഒളിവിൽ കഴിയുകയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ജനങ്ങളെ ഭയന്ന് ഒളിവിൽ കഴിയുകയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നമ്മുടെ മുഖ്യൻ ആരെ ഭയന്നാണ് നമ്മുടെ മുഖ്യൻ അദ്ദേഹം തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ ധനകാര്യ ബന്ധങ്ങളുടെ ആ ചങ്ങലെ ഭയന്നാണ് ഇപ്പോൾ പലയിടത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓടി നടക്കുന്നത് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വരും തിരിച്ചു വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയി ഉണ്ടാക്ക
ആ ജസ്റ്റിസ് സുരേത് തോമസിനെ പറ്റിയൊക്കെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ സ്ഥിതിയിൽ ഇതും പറയാൻ ജസ്റ്റിസ് ഉപയോഗ ചിലപ്പോൾ സത്യസന്ധനായിരിക്കും എന്നാലും അദ്ദേഹം ഈ പറഞ്ഞ തലേന്ന് നടത്തിയ കോ ഈ കോടതിയിൽ നടത്തിയ കീർവാണങ്ങൾ അതായത് ഒരു അച്ചടക്കമുള്ള ഒരു ജഡ്ജ് ഒരു കാരണവശാലും അയാൾ ഒരു കേസ് പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കേസിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്താണ് അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് മുൻകൂട്ടി അതിൻ്റെ സൂചനകൾ നൽകാൻ പാടില്ല അതൊരു മര്യാദയാണ് ആ സൂചനകളെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻവിറ്റേഷൻ അതായത് മറ്റുള്ളവരെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് അതായത് നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഞാനിതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് വേണ്ട പോലെ എന്നെ കാണണമെന്നുള്ളതിൻ്റെ സൂചനയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് നിഷേധിക്കാനാവില്ല അതിപ്പോൾ ഉപയോഗം അങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനെ പലരും പലതരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങളും വേണ്ടാത്ത അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങളൊക്കെ ഇരുന്ന് അത് പണ്ട് ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസം എന്ന് ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതല്ല കോടതിയിൽ വന്നിരുന്നുകൊണ്ട് വേണ്ടതും വേണ്ടാത്തതും പറയുക എന്നുള്ളതല്ല ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരു കേ ഒരു കേസ് മനസ്സിലാക്കുന്നു വളരെ ഓബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് ആ വക്കീലന്മാരുടെ വാദങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന സംശയങ്ങളുടെ നിവാരണം നമ്മൾ നേടിയെടുക്കുന്നു എടുത്തതിന് ശേഷം കേസ് പഠിക്കുന്നു പഠിച്ചതിന് ശേഷം വിലയിരുത്തുന്നു വിലയിരുത്തിയിട്ടൊന്നും ഒരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് കിടന്നു അതാണ് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പക്വത എന്നുള്ളത് ആ പക്വത തീരെ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ ഈ ന്യായാധിപന്മാരായിട്ട് ഈ കാലത്തിൽ വന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ശിവരാമൻ നായർ പട്ടിണിയൊക്കെ ആലോചിച്ചു പോയി അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള ജഡ്ജിമാർ ഒരു കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതായത് ഒരു സ്വാധീനവും ചെലുത്താനില്ല എന്നിട്ട് പോലും നമ്മളെക്കാളും വലിയ ഭീമന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എതിർപക്ഷത്തുണ്ടായിരുന്നിട്ട് കൂടി അവർ പറഞ്ഞ ഇത് ന്യായമാണ് കാര്യം അവരുടെ ഒക്കെ ഉള്ളിൽ അധ്യാപകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നീതി എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരു പ്രാഥമികമായ ഒരു ബോധം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് സെർവ് ചെയ്യപ്പെടണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്ത് കൈക്കൂലി കൊടുക്കാനും എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കാനും ആളുകളുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലത്താണ് അങ്ങനെയുള്ള ന്യായാധിപന്മാർ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഒരു കേസിൽ എൻ്റെ കോളേജ് മാനേജരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉത്തരവായി കോടതി ലക്ഷ്യത്തിന് കോടതി ഉത്തരവ് ആ നടപ്പിലാക്കണമെന്നും പറഞ്ഞ് ഞാനൊരു കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഹാജരായില്ല ആൾ ഹാജരായില്ല ഒരു നോട്ടീസ് കൊടുത്ത് രണ്ട് നോട്ടീസ് കൊടുത്ത് മൂന്ന് നോട്ടീസ് കൊടുത്ത് നാലാമത് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉത്തരവിട്ടു വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉത്തരവിട്ടു അത് ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത ഇവിടുത്തെ ഒരു ഒരു ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് മാറ്റമാണ് ആ കോടതിയിലാണ് ഞാനത് ആ കോടതി ഞാൻ നേരിട്ട് പോയിട്ടില്ല എൻ്റെ വക്കീൽ മാത്രമേ അവിടെ പോയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ വക്കീൽ തന്നെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ജോലിയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു കാരണം വെച്ചാൽ എതിർ കക്ഷി വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു നമ്മൾ പെറ്റിഷൻ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് അവസാനം അതങ്ങനെ വെച്ച് താമസിപ്പിക്കാനാവില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് വക്കീൽ അവസാന ദിവസം എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഉടനെ തന്നെ ഓർഡർ എഴുതി കോടതി ഉത്തരവ് നടപ്പിലാക്കി ഇവിടെ വന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോളജൈസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് അതിന് അങ്ങനെയാണ് പിള്ളാപ്പിള്ള ഡേശൻ ഒരു മാപ്പുപേക്ഷയുമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം അവിടെ എത്തുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനെതിരെ ഒരു മോഷണ കുറ്റം പണാപഹരണ കുറ്റത്തിനുള്ള അതി കൃത്യമായിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ കൺഫഷൻ പോലെ ഉള്ള തെളിവുകൾ ഉണ്ടായിട്ട് കൂടി ആ കേസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ജഡ്ജിമാർ അത് തട്ടിക്കളിച്ച് തട്ടിക്കളിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരിക്കലും അത് അതാണ് കാലം പോയ പോക്കെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പത്ത് ഇരുപത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ സംഭവിച്ച ഒരു മാറ്റമാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ടായ ഒരു പരിണാമത്തെക്കുറിച്ചാണ് ജസ്റ്റിസ് എന്തോ ഗഗായി രഞ്ജൻ ഗഗായി പറയുന്നത് കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ അൻ അക്സെപ്റ്റഡ് വേ ഓഫ് ലൈഫ് ഈ തരത്തിൽ ഒരു അക്സെപ്റ്റ് അഴിമതി ഒരു അക്സെപ്റ്റഡ് വേ ഓഫ് ലൈഫ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കോളേജ് മാനേജർ പണാഭരണം നടത്തുന്ന ഒരു അക്സെപ്റ്റഡ് വേ ഓഫ് ലൈഫ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തിനു പറഞ്ഞു നമ്മളൊക്കെ അത് വേറെ വേറെ എവിടെ നിന്ന് പൊട്ടി വീണ അവരാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിലെ ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ വെച്ച് ഒരു കാച്ച് കാച്ചു കൊടുക്കും അത് ആ വാങ്ങുന്നെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കോട്ടെ കൈക്കൂലി ഗവൺമെൻറ് കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നില്ലേ എവിടെ നിന്നൊക്കെ കൺസൾട്ടൻസി എന്നും പറഞ്ഞ് ഫീ വാങ്ങും അപ്പോൾ അതൊരു അക്സെപ്റ്റഡ് വേ ഓഫ് ലൈഫാണ് അതുകൊണ്ട് വാങ്ങുക എല്ലാവരും തകർത്ത് വെച്ച് വാങ്ങട്ടെ എന്ന് എഴുതി കൊടുക്കും അതാണ് ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥയെന്ന്
സമയം ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് സമയം ചോദിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തോളം ആയി അതിൽ എതിർകക്ഷിയായ പിണറായി വിജയനും പരാതി അല്ലെങ്കിൽ പിണറായി വിജയൻ പറയണ്ടേ എനിക്കെതിരെ ഇങ്ങനെ സമയം ചോദിച്ചിട്ട് സമയം പാഴാക്കാതെ ഉള്ള കാര്യം ഉള്ളതുപോലെ പറയണം അതങ്ങനെ നീണ്ടു നീണ്ടു പോകണം അതായത് ഇതൊരു കളിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ എല്ലാവരും ഈ നല്ലവരാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു സി ബി മാത്യൂസിൻ്റെ കാര്യം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ഒരു വിജയൻ്റെ കാര്യം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അവർ വളരെ ചങ്കൂറ്റത്തോടെ നിവർന്നു നിന്ന് പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ജനങ്ങളുടെ മനസ്സുകളിലുണ്ട് നമ്പി നാരായണൻ എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം അവർ പറയുമ്പോൾ അവരക്കമിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്പി നാരായണൻ്റെ നാ വനങ്ങിയിട്ടില്ല ഇത് വരെ അവർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടി വോളണ്ടറി റിട്ടയർമെൻറ്റിന് അപേക്ഷ കൊടുത്തു എന്നുള്ള ഒറ്റ ചോദ്യം അവർ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തായിരുന്ന ശശികുമാറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസം നിങ്ങൾ വോളണ്ടറി റിട്ടയർമെൻറ്റിന് എന്തിനു അപേക്ഷ കൊടുത്തു നിങ്ങൾ പറയുന്നു ഈ പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സാങ്കേതിക വിദ്യ അതായത് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന നിരന്തരം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് കടത്ത് കൂലി കിട്ടുന്നത് അതായത് ഐ എസ് ആർ ഒക്കെ കടത്ത് കൂലി കിട്ടുന്ന ജോലിയാണ് അത് സോവിയറ്റ് റഷ്യയിൽ നിന്ന് മാത്രം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആ ഒരു ഗിഫ്റ്റാണ് അത് ഞാനില്ല എങ്കിൽ അത് ഒരുപാട് ഡിലേ ആയി തീരും അത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് നഷ്ടമായി തീരുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ സേവനം അവിടെ വളരെ അത്യാവശ്യമായിരുന്നു എന്ന് നമ്പി ആരായണൻ പറയുന്നുണ്ട് ആ നമ്പി നാരായണൻ ശശികുമാറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ അടുത്ത ദിവസം വോളണ്ടർ റിട്ടയർമെൻറ്റിന് അപേക്ഷ കൊടുക്കും നരസിംഹ റാവുവിൻ്റെ മാൻ മകനിതിൽ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണെന്ന് വിജയൻ എന്ന് പറയുന്ന അന്നത്തെ പോലീസ് അന്വേഷകൻ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ലാതെ നരസിംഹ റാവു ഒന്ന് കേരളത്തിൽ വന്നു ഇവിടെ ഏതൊരു മൃഗങ്ങളെ കട ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനാണ് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല പ്രധാനമന്ത്രി വേണ്ട സാധനം കേരളത്തിൽ വരുന്നത് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പോയി അത് ഈ കേസ് സംബന്ധമായിട്ടായിരുന്നു എന്ന് ആ തരത്തിൽ സ്വാധീനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വേറൊരു കേസ് കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അവസാനം ഈ സി ബി ഐ ഈ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവർ രണ്ടുപേരും കുറ്റക്കാരാണ് ഇവരും ബാക്കിയുള്ള ശ്രീകുമാർ സി ബി മാത്യൂസ് വിജയൻ ഇവർ മൂന്ന് പേരും കുറ്റക്കാരാണ് മൂന്ന് പേരെ വേറെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇവരെ ഇവരെയൊക്കെ ഇവർക്കെതിരെ ഒരു കേസ് ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് സി ബി ഐക്ക് വിട്ടു സി ബി ഐക്ക് വിട്ടപ്പോൾ ഈ സി ബി ഐ ഓഫീസർമാർക്ക് അതിന് മുമ്പോ പിൻപോ നമ്പി നാരായണൻ ഭൂമിദാനം ചെയ്തിരുന്നു കേരളത്തിൻ്റെ പുറത്ത് അതിൻ്റെ തെളിവുകൾ നമ്മൾ ഹാജരാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കോടതി പറഞ്ഞു നമുക്കതൊന്നും കേൾക്കണ്ട അതെന്താ പ്രധാനമായ കാര്യമല്ലേ ഈ ഇവർക്കെതിരെ അന്വേഷണം നടത്തുന്ന സി ബി ഐ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഇതിൽ എപ്പോഴും ഈ കേസിനെ അട്ടിമറിച്ചിട്ടുള്ള സി ബി ഐ ആണ് കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പോലീസ് ഇതിൽ ഇടപെട്ടത് ഐ ബിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഐ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പറയുന്നത് വിദേശി ഇടപെടലുകളെ പറ്റി അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ഏജൻസിയാണ് ഐ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഐ ബി പറഞ്ഞ് കേരള പോലീസിനോട് ഇങ്ങനൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഐ എസ് ആർ ഒ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെ എന്തോ രഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്താനുള്ള ഒരു പരിപാടി നടക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളത് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരെയെങ്കിലും കണ്ട് അതിൽ ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് ഇവരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് കവിഞ്ഞ് അതൊന്നും അവർ ചെയ്തിട്ടില്ല ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ ഐ ബിക്ക് തന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഐ ബിക്കും കേരള പോലീസിനുമെതിരെ സി ബി ഐ രംഗത്ത് വരെയാണ് മൂന്നാം ഒരു തരം സി ബി ഐക്ക് അങ്ങനെ വരാൻ യാതൊരു അധികാരവും ഇല്ല ഐ ബി ഇത് ഐ ബിയുടെ റേഞ്ചിൽ വരുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഈ വിദേശീയമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ അതിനെപ്പറ്റി അന്വേഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ബിയുടെ റേഞ്ചിൽ വരുന്ന കാര്യമാണ് അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ ഈ പറഞ്ഞില്ലേ ഐ ബി നടത്തിയ അന്വേഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഐ ബിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നടത്തിയ അന്വേഷണം അത് വലിയ കുറ്റമാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ സി ബി ഐക്ക് അവിടെ വരാൻ പാടില്ല സി ബി ഐ അങ്ങനെ വരേണ്ട കാര്യമില്ല ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദി ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഐ ബിയും കേരള പോലീസും അന്വേഷണം നടത്തിയത് അതിൽ നമ്പി നാരായണൻ്റെ റോള് വളരെ ക്ലിയറാണ് നമ്പി നാരായണൻ ഈ അപേക്ഷ കൊടുക്കുന്നതും അപേക്ഷ മിന്നൽ വേഗത്തിൽ പാസ്സായി വരുന്നതും വോൾഡ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് അനുവദിച്ച് കൊടുക്കുന്നതും ഉൾപ്
ഈ പടം കൊണ്ട് സമർപ്പിച്ചു ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ നീതിന്യായം എന്ന് പറയുന്നത് നീതിന്യായത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇതാണ് ആ കേസ് ഇപ്പോഴും കോടതിയിലുണ്ട് ഇനിയും കോടതി സി ബി മാത്യൂസിനും വിജയനും ശ്രീകുമാറിനും നീതി കൊടുക്കുമെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കേണ്ട കാരണം അതിനകത്ത് അവർക്ക് സി ബിയെക്കാളും വിജയനെക്കാളും ആവശ്യം ശ്രീകുമാറിനെയാണ് ശ്രീകുമാർ അവിടെ വടക്കേന്ത്യയിൽ നടന്ന ഈ പറഞ്ഞ കമ്മ്യൂണൽ അട്രോസിറ്റീസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ട് അതിന് വളരെ കൃത്യമായ നിലപാടെടുത്ത ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ എങ്ങനെ തകർക്കാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആലോചനയാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളത് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്നവരും കൂടെ അങ്ങ് പോട്ടെ അദ്ദേഹത്തെ തകർക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭദ്രതയ്ക്കെതിരെ രാജ്യത്തെ വിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരെ രക്ഷിക്കുകയും അതിനെ തടയാൻ ഗവൺമെൻറ് നിർദ്ദേശപ്രകാരം അതിനെ തടയാൻ ശ്രമിച്ച നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഓരോരോ പോലീസ് ഓഫീസർമാരെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ പോലീസ് ഓഫീസർമാരും ഈ മുകളിൽ നിന്നുള്ള പല സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക് വിജയമായിട്ട് പലപ്പോഴും നിശബ്ദരായിരിക്കും പലപ്പോഴും ഇനാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും പലപ്പോഴും ചെയ്യരുതാത്തത് ചെയ്യും പക്ഷേ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സമ്മർദ്ദങ്ങൾ വരുമ്പോഴും അതിന് ഏറ്റവും അധികം അതിജീവിച്ച ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറാണ് സി ബി മാത്യൂസ് എന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാം അദ്ദേഹവും സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെയെല്ലാം അദ്ദേഹം വളരെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു പക്വത പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ തനിക്ക് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ മെയിൻറ്റൈനബിളാകാം എന്ന് മാത്രം പരീക്ഷിച്ച് തരുന്ന ഒരു ഓഫീസറാണ് അദ്ദേഹത്തെയാണ് ഒന്നാം പ്രതിയായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു കാര്യം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ കേരളത്തിൽ നിന്നൊരു സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് ജഡ്ജി പോകുമെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അഭിമാനകരമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ ആ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയെ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ഭാഗമാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയും സു സുഷമ സ്വരാജും കൂടി ആ ആ ജഡ്ജിക്കെതിരെ ഒരു വലിയ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം സാധാരണ ഇത്രയും കാലം അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ആകെ അഞ്ചാറ് ജഡ്ജ്മെൻ്റ് എഴുതിയിട്ട് അപ്പോൾ ജഡ്ജ്മെൻ്റ് എത്ര എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ആ അദ്ദേഹം അതിന് മറുപടി പറയാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ പൊസിഷൻ എഴുന്നോട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യം നമ്മൾ വിടുക രണ്ടാമത്തത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്രെഡിബിലിറ്റി ഇല്ല വിശ്വാസ്യത ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവസാനം പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പല മതസംഘടനകളുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് അരുൺ ജയിലിയും ഒരു സുഷമ സ്വരാജും പറയുമ്പോൾ അതിൽ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരു മതസംഘടനയായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്തവരാണ് എഴുതുന്ന രണ്ടുപേരും ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ താമരമുള്ള സാറിന് ഒരു മതസംഘടനയായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല ഇവിടെ ഭരണ ഈ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ സുപ്രീം കോടതി ഇരിക്കുന്ന എത്ര ജഡ്ജിമാർ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ പറയുമായിരുന്നു കേരള ഹൈക്കോടതി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇറ്റ് ഇസ് എ ബ്രാഹ്മിനിക്കൽ കോർട്ട് എന്ന് പറയുമായിരുന്നു അവിടെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ബ്രാഹ്മണന്മാരാണെന്ന് പറയുമായിരുന്നു നമ്മളിപ്പോഴും കേന്ദ്ര സെക്രട്ടേറിയറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ബ്രാഹ്മിണിക്കൽ ലായാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് പറയുമായിരുന്നു ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അല്ലാതെയുള്ള എക്സെപ്ഷൻസ് ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി എന്ന് പറയുമ്പോഴും ആ തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു പക്ഷപാതം എല്ലാ കാലത്തും അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു വസ്തുതയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മതസംഘടനയുമായിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ അയാൾ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ക്രിസ്ത്യാന ക്രിസ്ത്യൻ മതസംഘടനകളുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധം ഉണ്ടാകും ഇപ്പോൾ ഒരു അഭയ കേസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ പാതിരിമാർ എല്ലാവരും കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാക്കിയുടെ കേസ് വരുമ്പോൾ പാതിരിമാർ എല്ലാവരും കൂടെ ചെന്ന് പറയും മകനെ ആ നീ നമ്മുടെ മതത്തിൻ്റെ അഭിമാനം രക്ഷിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അഭിമാനം രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കാണുമായിരിക്കും ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇതൊന്ന് ഇത് ഇതിനപ്പുറം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ ഭരിക്കുന്നവരും ബാക്കിയുള്ള രഞ്ജൻ ഗുഗായിയെ പോലെ ഒരു സ്വയം കുറ്റം സമ്മതിക്കുന്ന ജഡ്ജിമാർ ഒരു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് തന്നെ പറയുന്നു ഐ ആം പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് കറപ്ഷൻ ഐ ആം പാർട്ട് ഓഫ് എ കറപ്റ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങൾ ആരെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ തരത്തിൽ അഴിമതി മുക്തനായ ഒരു ജഡ്ജ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ലോകായുക്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് അതായത് ഭരണകർത്താക്കളുടെ അഴിമതി പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി ലോകായുക്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മൾ ആരെ കൊണ്ടുവരും ര
മുൻകൂറായിട്ട് ആ ഇയാളുടെ ഒരു ബന്ധുവിനെ വൈസ് ചാൻസലർ ആക്കിയത് കൊണ്ടാണ് കുഞ്ഞാലി കുട്ടിക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് വിധി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് എന്നാണ് ജലീലിൻ്റെ വാദം ഈ വാദമൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ദർ ഇസ് നോ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ എവിഡൻസ് അങ്ങനെ ഒരാൾ ഒരു വാദം ഉന്നയിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല ഇപ്പോൾ പ്രൊഫസർ ജാൻസി ജെയിംസ് വാസ് മെയ്ഡ് വൈസ് ചാൻസലർ ഓഫ് എ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് യു നോ ദി ഡേറ്റ് ഓഫ് ഹർ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ശ്രീക് ജോസഫിൻ്റെ വിധി വരുന്നതിന് മുമ്പാണ് അത് നടക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ശ്രീക് ജോസഫിൻ്റെ കേസിൻ്റെ വിധി വരുന്നത് അവിടെ ശ്രീക് ജോസഫ് അല്ല ആര് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും കുഞ്ഞാലി കുട്ടിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടൊരു വിധി കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല അത് നമ്മുടെ ഈ സമൂഹത്തിൽ പൊതുവായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടൊരു വിധി ഒന്നുമില്ലേ അതിപ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും പ്രതിഫലം വെച്ചിട്ടാണ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന അതൊരു ജസ്റ്റിഫിക്കേഷനല്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അഥവാ ജലീൽ പറയുന്നത് ശരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ ഇവിടുത്തെ ഇടതുപക്ഷ മന്ത്രിസഭ വന്നതിന് ശേഷം അവരെ ചില തസ്തികകൾ പ്രധാനപ്പെട്ട തസ്തികകളിൽ ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെൻറ് കയറ്റിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് അദ്ദേഹം ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരാളാണ് അതായത് ആ തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി എന്തെങ്കിലും പ്രതിഫലം മുൻകൂട്ടി കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി വിധി പ്രസ്താവിക്കും എന്നുള്ളൊരു കണക്ക് കൂട്ടലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പിണറായി വിജയൻ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് നിർദ്ദേശിച്ചത് പിണറായി വിജയൻ നിർദ്ദേശിച്ച പേരാണ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഒരു വീക്ക് ജഡ്ജാണ് ഇത് എഴുതാനും അറിയാൻ വയ്യാത്ത ഒരാളാണ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് എഴുതാനും അറിയാൻ വയ്യാത്ത ഒരാൾ എന്നാലും അദ്ദേഹം സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി ആയിരുന്നു ആ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയെ ഈ ഒരു സ്ഥാനത്ത് അവരോധിക്കുന്നതിൽ നിർണായകമായ പങ്ക് വഹിച്ച പിണറായി വിജയന് ഇദ്ദേഹം ഒരു വീക്ക് ജഡ്ജാണെന്നും എന്തെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പകരം തങ്ങളെയൊക്കെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള മനസ്സ് ഇദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവിൻ്റെ പേരിലാണ് ഇദ്ദേഹം അദ്ദേഹം നിയമിച്ചത് അങ്ങനെ കരുതേണ്ടി വരും എന്നിട്ട് ശ്രീ ജോസഫ് വാക്ക് പാലിച്ചില്ല ജലീലിൻ്റെ പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സർവ്വശക്തി ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹത്തിനോട് ഒപ്പമുള്ള ലോകായുക്തിലെ ജഡ്ജിമാരെ കൂടി സ്വാദിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് വശത്താക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലായിരിക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് ജലീൽ രക്ഷപ്പെടാതെ പോയത് അപ്പോൾ ജലീലിന് അതിൻ്റെ വൈരാഗ്യമുണ്ട് അതായത് ഇയാൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് ആ എന്തെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് കൊടുത്താൽ അയാൾ അയാളുടെ പറഞ്ഞ അയാളുടെ ബന്ധുക്കളെയൊക്കെ നമ്മൾ നിയമിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആൾറെഡി ദേ ആർ അപ്പോയിൻറ്റഡ് അവർ അവർ അവർക്ക് കിട്ടേണ്ട സ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ആ സ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും പിന്നീട് ഒരു പക്ഷേ ഈ കേസ് വന്നതിന് ശേഷമായിരിക്കും സ്ഥാനം കൊടുത്തത് ആ സ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷവും എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനായ അതായത് ഇദ്ദേഹം ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കെ ടി ജലീൽ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ക അഴിമതിയാണ് സ്വന്തം അളിയനെ ആരോ മച്ചാനെ മറ്റോ ഒരു പോസ്റ്റിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ആ പോസ്റ്റിൻ്റെ യോഗ്യത തന്നെ അട്ടിമറിച്ചു അതിൽ കഴിഞ്ഞ് വലിയൊരു അതിന് ജഡ്ജും കോടതിയൊന്നും വേണ്ട അതിന് അടി കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമാണ് വിളിച്ചു നിർത്തി മന്ത്രി ഓഫീസിൻ്റെ വിളിച്ചു നിർത്തി അടി കൊടുത്ത് പോക്കറ്റും വലിച്ച് കയറി വിടേണ്ട കാര്യമാണ് അയാൾ ചെയ്തത് അതിന് ഒരു കോടതിയിലും പോണ്ട അതാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാനഡയിലെ ആളുകൾ പാർലമെൻറ് വളയെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ചില സമയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അത്രയ്ക്ക് അക്രമമാണ് അയാൾ കാണിച്ചത് അത് കോടതിയിൽ പോയി ശരി ഇതാണ് ജനാധിപത്യ മര്യാദ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് മാഷ് പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സൗമ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെരുപ്പൂരണം കാലിൽ കിടക്കുന്ന ചെരുപ്പൂരണം ചെരുപ്പൂര് ഒരു അടി കൊടുക്കണം അടി കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ജലീലിന് അത് മനസ്സിലാവും ആ അടി കൊടുത്തില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ജലീലിന് ഇതുവരെ അയാൾ ചെയ്ത ആ തെറ്റിൻ്റെ കാഠിൻ്റെ മനസ്സിലാവാത്തത് സ്വന്തം മച്ചുനന് വേണ്ടി ഒരു തസ്തികയുടെ യോഗ്യതകൾ തിരുത്തുകയും അയാളുടെ യോഗ്യതകൾക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള യോഗ്യതകളുള്ള ഒരാളെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ കവിഞ്ഞൊരു അഴിമതിയില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവനോട് എന്തെങ്കിലും പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യ
അല്ല ഇഫ് സിറിയസ് ഡോൺ മേക്സ് എ റൈറ്റ് എ കറക്റ്റ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് വൈ ഷുഡ് യു കോറൽ വിത്ത് ഹിം അയാൾ എത്ര എത്രയോ അഴിമതിക്കാരനാവട്ടെ എത്രയോ അഴി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ ജലീൽ തന്നെ എത്രയോ അഴിമതിക്കാരനാവട്ടെ ജലീൽ ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിനെ എന്തിനാ കുറ്റം പറയുന്നത് ജലീൽ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആയിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷേ അബദ്ധത്തിനെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റം പറയും അദ്ദേഹം അഴിമതിക്കാരനായതുകൊണ്ട് നീ അഴിമതിക്കാരനായിട്ട് നീ എന്ത് ചെയ്താലും കുറ്റം ആണെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇല്ലല്ലോ നീ ചെയ്ത അഴിമതി അഴിമതി തന്നെയാണെന്ന് പറയും അത് ശരി തന്നെയാണ് അതിൽ യാതൊരു തർക്കവും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ സിറിയക് ജോൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഈ ന്യായാധിപൻ അയാൾക്ക് എന്ത് വീക്ക്നെസ്സോ ഉണ്ടാകട്ടെ അയാളുടെ ആളുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫേവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ അനുകൂലമായിട്ട് വിധി എഴുതുമെന്നുള്ള ആ ഒരു വ്യാമോഹം കൊണ്ടാണോ പിണറായി വിജയൻ അദ്ദേഹത്തെ ഇവിടെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് എന്നിട്ട് ആ വ്യാമോഹത്തെ തകർത്തുകൊണ്ടാണോ ഇയാൾക്കെതിരെ വിധിവാക്യം ഉണ്ടായത് അതിൻ്റെ ആ ദേഷ്യം തീർക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ അതിൻ്റെ കോപം ശമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ ഇപ്പോൾ ജലീൽ ഉറഞ്ഞു തൊള്ളുന്നത് അതാണ് ആണ് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ വേറൊരു കാര്യമില്ല അപ്പോൾ പിണറായി വിജയനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കാൻ വേ ബാധ്യതയുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കണം ലോകായുക്തിൽ വരുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനൊരു കണക്കുകൂട്ടലുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അനുമാനിക്കുക ഇതിൽ നിന്ന് പൊതുവായിട്ട് നമുക്ക് നിർദ്ധാരണം ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പിണറായി വിജയൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ അസസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പിണറായി വിജയൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പദവിയിൽ ഒരാളിനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പിണറായി വിജയൻ ഒരു പി ഡബ്ല്യു ഡി മിനിസ്റ്റർ ആയവര് നിയമിക്കുമ്പോൾ ആ പി ഡബ്ല്യു ഡി മിനിസ്റ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള സാധ്യതകൾ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ടൂറിസത്തിൻ്റെ സാധ്യതകൾ മുന്നിൽ കൊണ്ട് അവിടെ ഒരാളിനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സ്വന്തം മരുമകൻ തന്നെ ആയിരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരാൾ അതിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു കറപ്ഷൻ വേറെ ഇല്ല അതിൽ കഴിഞ്ഞ വേറെ ഒരു കറപ്ഷൻ ഇല്ല കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് അർത്ഥത്തിലാണ് നിങ്ങളൊരു പി ഡബ്ല്യു ഡി മിനിസ്റ്റർ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പോൾ എല്ലാവരെയും എല്ലാ മേഖലകളിലും വൈദഗ്ധ്യമുള്ളവരെ തന്നെ മന്ത്രിമാരായിട്ട് നിയമിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മേഖലയിലും വൈദഗ്ധ്യം ഇല്ലാത്തവരാണ് നമ്മുടെ പൊളിറ്റീഷ്യന്മാർ എന്നൊക്കെ ഒരു ധാരണ തെറ്റിദ്ധാരണ നോക്കുണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ ഇതിൽ പറഞ്ഞില്ലേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും നടപ്പിലാക്കാനും ശേഷിയുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു പ്രേം നസീർ കളിക്കുകയല്ല പി ഡബ്ല്യു മിനിസ്റ്ററായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് പ്രേം നസീർ കളിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയല്ല പി ഡബ്ല്യു ഡി മിനിസ്റ്റർ ആക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്വന്തം മരുമോനെ പിടിച്ച് അത് ആക്കിയപ്പോൾ അതിലേക്കാളും വലിയ അഴിമതി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി അയാളുടെ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് സ്വന്തം മരുമോനെ അത് വേറെ ഈ ലോ രാജ്യത്ത് പറഞ്ഞില്ലേ അവിടെ കിം ഉത്സുന്ന് നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വേറെ പലയിടത്തും നടന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതും ഒരു അഴിമതി തന്നെയാണ് തെലിയിൽ ചെയ്തതിനേക്കാളും വലിയൊരു അഴിമതിയാണ് അത് അഴിമതി ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഭരണാക്ഷായി ഉദ്ധരിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ പിണറായി വിജയന് മനസ്സിലാവും ഇത് അഴിമതിയാണ് സഖാക്കൾക്കും മനസ്സിലാകും ഇത് അഴിമതിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അത് അഴിമതിയാണെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല അതുകൊണ്ട് പിണറായി വിജയൻ അങ്ങനെ ഒരാളെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പിണറായി വിജയൻ്റെ ഉള്ളിൽ വളരെ കൃത്യമായ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ ചില തസ്തികളിലൊക്കെ ഇവരുടെ ആൾക്കാരെ അവിടെ കൊണ്ട് ഇരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് ഞങ്ങൾക്കെതിരെ കേസ് വരുമ്പോൾ പ്രതിപകാരം ചെയ്യുമെന്നായിരുന്നു കണക്കുകൂട്ടൽ ആ കണക്കുകൂട്ടിൽ നിർവഹിക്കാൻ ശ്രീ ജോസഫിന് കഴിഞ്ഞില്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ടൈപ്പിലുള്ള ഒരാളാണ് സി എ ജോസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ വാദം കൺസീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കുന്ന വാദമാണ് അത് കൺസീഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു വാദത്തിൽ നിലനിൽപ്പില്ല അയാൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആളല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതല്ല നിങ്ങൾ പറയുന്ന വാദം കൺസീഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിണറായി വിജയനെ പോലെയുള്ള ഒരാൾ ഒരാൾ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനകത്ത് ദുഷ്ടലാക്കുകൾ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമാണ് അല്ലാതെ നേരായി ചിന്തിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാളല്ല എങ്ങനെ ഇപ്പോൾ എന്ത് എന്നാണ് രാകേഷിൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ജോലി വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നത് എം ബി രാജേഷിൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്
വൈസ് ചാൻസലറുടെ പുനർനിയമനം പോലും നടപ്പിലാക്കണം എന്ന ആ ഒരു എക്സ്റ്റൻഡിൽ വരെ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തുകയാണ് ആ ഒരു എക്സ്റ്റൻഡിലെ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തുകയാണ് അതായത് അയാളുടെ ടേം കഴിഞ്ഞ് അയാൾ പോകേണ്ട ഒരാളെ വീണ്ടും അവിടെ നിയമിക്കുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് രാകേഷിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ നിയമനം ഉറപ്പ് വരുത്തിയാൽ രാകേഷ് പിൽക്കാലത്ത് എന്നെ പിന്തുണയ്ക്കും എന്നെനിക്ക് ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ആ വൈസ് ചാൻസലറുടെ വീണ്ടും അവിടെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് ആ വൈസ് ചാൻസലറുടെ അധികാര പരിധിയിൽ വരുന്ന ഒരു നിയമനം എന്ന നിലയിൽ അയാളുടെ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് അത്തരത്തിൽ ഒരു നിയമനം നടത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് അഴിമതിയാണ് ഇതിനൊന്നും കോടതിയിൽ പോകേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല കോടതിയിൽ പോകാതെ തന്നെ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഇത് അഴിമതിയാണ് ഇത് മനസ്സിലാകാത്ത കുറേ സഹായക്കന്മാർ അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ലോകായുക്തിൻ്റെ പറഞ്ഞ് ലോകായുക്തിൻ്റെ പല്ല് പറിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ച് അത് ഭരണഘടനയിൽ പല്ലുകളില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ മുൻവരി പല്ല് പോയി പോയ മോണ കാട്ടി ചിരിച്ചൊരാൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് പണ്ട് പള്ളത്തോളം ആയിട്ടാണ് എഴുതിയെന്ന് തോന്നുന്നു അതാണ് ഗാന്ധിയ പൂപ്പൻ ആര് ലംഘനമുള്ളവൻ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊത്ത് കളിപ്പാൻ കൊതിയുള്ളവൻ അങ്ങനെ മുൻവരി പല്ല് പോയ ആ ഒരു മോണയുമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ലോകായുക്താണ് വേണ്ടതെന്നാണ് ലോക്പാൽ ബില്ല് പറയുന്നത് എല്ലായിടത്തും ലോക്പാൽ ആ നടപ്പിലാക്കി അഴിമതി സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അവരെല്ലാവരും ആ നിയമം കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ കേരളത്തിൽ മാത്രം ഇതിനെല്ലാം മുന്നോടിയായിട്ട് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ബില്ല് കൊണ്ടുവന്നു അവിടെ എന്തിരുന്നത് ഈ ചന്ദ്രശേഖരൻ നായരാണ് ഈ ചന്ദ്രശേഖരൻ നായരാണ് ആ ബില്ല് പൈലറ്റ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇ കെ നായനാറിൻ്റെ മന്ത്രിസഭയാണ് അന്ന് അത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത്രയും അഴിമതി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയല്ല പാർട്ടി പാർട്ടിയുടെ ജോലി അഴിമതി അല്ല എന്ന് പാർട്ടി വിശ്വസിച്ചിരുന്നൊരു കാലമാണത് പാർട്ടി അഴിമതിക്കെതിരെ എന്നുള്ളൊരു മുദ്രാവാക്യവുമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന നായനാറുടെ മന്ത്രിസഭയുടെ കാലത്താണ് ഈ അഴിമതി നിരോധന നിയമം ഈ ലോക്പാൽ നിയമം കൊണ്ടു അല്ല ലോകായുക്ത നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നത് അന്ന് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി അഴിമതിക്കെതിരാണ് എന്ന് ദൃഢമായി വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാർ ആ അത് അതിനെ അനുകൂലിച്ച് സംസാ സംസാരിച്ചവരെല്ലാം അഴിമതി ചെയ്യാത്തവരാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ അന്ന് പൊതുവായൊരു ധാരണ നമ്മുടെ പാർട്ടിക്കുള്ളിലും അഴിമതി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തടയാൻ ഇത് പ്രയോജനപ്പെടട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു നേതൃത്വം അന്ന് പാർട്ടിക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എന്തൊരു ബില്ല് കൊണ്ടുവന്നത് ആ ബില്ലിൽ വലിയ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധത ഒന്നുമില്ല എന്ത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധത ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധത എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാലാം വകുപ്പിൻ്റെ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധതയാണ് ആ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോയിൻ അതോറിറ്റിയാണ് അത് നമ്മുടെ സർവീസ് റൂൾസ് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ഫോർമാലിറ്റി അനുസരിച്ച് ഗവർണർക്ക് ചില അധികാരങ്ങൾ ഗവർണറിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ് ഗവർണറുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എവിടെ ഉപയോഗിക്കണമെന്നും ഗവർണർ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് എവിടെ ഒപ്പ് വയ്ക്കണമെന്നൊക്കെ ഉള്ള ചില കൺവെൻഷൻസ് നോക്കുന്നുണ്ട് ചില പ്രീസിഡൻസ് നോക്കുന്നുണ്ട് ആ പ്രീസിഡൻസ് അനുസരിച്ചേ ഗവർണർക്ക് പോകാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ലോകായുക്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജുഡീഷ്യൽ കമ്മിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് ജുഡീഷ്യറിക്ക് മീതെ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവിന് തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് ലോകത്ത് ഏത് പൊട്ടക്കണ്ണനും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പൊട്ടക്കണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണിൻ്റെ കാര്യത്തിലല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിൻ്റെ കാഴ്ചശക്തിയെ വെച്ച് പറയുന്ന മനസ്സിൻ്റെ കാഴ്ചശക്തി ഇല്ലാത്ത ഏതൊരാൾക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം ഇവിടുത്തെ വ്യവസ്ഥയിൽ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല ആ സ്ഥിതിക്ക് പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പോൾ പിരിച്ചു വിടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗവർണർ പിരിച്ചു വിടണമെന്ന് പറയുന്നത് ആസ് അപ്പോയിൻറ്റിങ് അതോറിറ്റി ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫോർമാലിറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് മാൻഡേറ്ററി എന്നുള്ളത് പിരിച്ചു വിടണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിരിച്ചു വിടുക എന്ന ജോലി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുക മാത്രമേ അവിടെ അവശേഷിക്കുന്നു പിന്നെ അത് തെറ്റാണോ ശരിയാണോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ പ്രസിഡൻറ്റിന് ഒരു ദയാഹർജി പരിഗണിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഇയാൾ കുറ്റവാളിയല്ലെന്ന് വിധിക്കാൻ അവകാശമില്ല പ്രസിഡൻറ്റ് ഈസ് അബവ് ദി സുപ്രീം കോടതി അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ദയാഹർജി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഒരു പരിമിതിയുണ്ട് ആ തരത്തിലൊരു ജഡ്മെൻറ്റ് ഒരു ജുഡീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റോ ഒരു ജഡ്മെൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഹയർ അതോറിറ്റി ഉണ്ട് വീണ്ടും ഹയർ അതോറിറ്റി ഉണ്ട് അവിടെ എല്ലാം ഇരിക്കുന്ന അഴിമതിക്കാർ ആർക്ക് അനുകൂലമായിട്ടാണ് എങ്ങനെയാണ് വിധിയിടുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും പ്രവചിക്കാൻ പറ്റില്ല കാര്യം ചില സർവത്ര അഴിമതിയാണെന്നാണ് ആ റിട്ടയർഡ് ച
പ്രശ്നം ഇതുകൊണ്ടൊന്നും പരിഹരിക്കുന്നില്ല അഴിമതി സാർവത്രികമാണ് അഴിമതി സർവവ്യാപിയാണ് എല്ലാ എവിടെ തിരിഞ്ഞ് അങ്ങ് നോക്കിയാലും അവിടെ എല്ലാം അഴിമതി തന്നെ എന്നുള്ള തരത്തിൽ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ കേരളം എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന കിഫ്ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും കിഫ്ബിയിലൂടെ നിങ്ങൾ നടക്കുന്ന സ്വേച്ഛാപരമായ അതായത് ആർബിട്രറി ആയിട്ട് കിഫ്ബിക്ക് ചില പദ്ധതി കണ്ടെത്താ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഭരണഘടനാവും പൂർണ്ണമായിരുന്നു ഏത് ഭരണഘടനാ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു പി ഡബ്ല്യു ഡി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ഒരു ഫിനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കെ അതിനെയൊക്കെ മറികടന്ന് അതിന് ഒക്കെ ബാധകമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ ബാധകമല്ലാത്ത ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവർ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പേരിൽ കടമെടുക്കുകയും ഗവൺമെൻറ് അതിൻ്റെ കടം വീട്ടുകയും അവർ ചിലവാക്കുന്ന പണത്തെ ആഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അധികാരമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഭരണഘടനാകത്വം അനുസരിച്ചാണ് അത് ശരിയാകുന്നത് കിഫ്ബിയുടെ ആ കിഫ്ബിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നിലപാട് ഏത് ഭരണ വെതർ ഇറ്റ് ബി എ കോർപ്പറേറ്റ് ബോഡി ഓർ സ്റ്റേറ്റ് ഓർ എനിത്തിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഹൗ ക്യാൻ യു സേ ദാറ്റ് ആൻ ഓഡിറ്റ് ഷുഡ് ബി അവോയ്ഡറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ന്യായം എന്താണ് നിങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ പത്ത് കോടി രൂപ പിരിച്ചു പത്ത് കോടി രൂപ പിരിച്ചിട്ട് ആ പതിനഞ്ച് പാലം കെട്ടി അതെങ്ങനെ ചിലവഴിച്ചു എന്നുള്ളത് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവർ തന്നെ അങ്ങ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറയാൻ അവർക്ക് സർവതാവുന്നത് അത് അതാണ് ഡീസെൻട്രലൈസേഷനിൽ വരുന്ന തിയറി അതാണ് സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ തിയറി അതാണ് ഗവൺമെൻറ്റൽ മെഷീനറി വേണ്ട വേറെ പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഓഡിറ്റ് ചെയ്തോളൂ നമ്മൾ നമ്മൾ കൊഴിയും പയലെല്ലാം നമ്മുടേതാകും പൈങ്കിളിയെ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ആ നമ്മൾ ചെയ്യും ജോലിയുടെ എല്ലാം അഴിമതി നമ്മൾ തന്നെ കണക്കാക്കി എടുത്തോളാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥ ഏത് ഭരണഘടനാ വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് കിഫ്ബി ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന നമ്മുടെ ട്രഷറിൽ നിന്ന് കാശ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും അവൻ കടമെടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അവൻ ചിലവഴിക്കും ആ ചിലവിൻ്റെ കണക്ക് അവൻ ആരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഭരണഘടനാ വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ചാണ് നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നത് രണ്ടാമത് നീ കൊണ്ടുവരുന്ന കേരളയിൽ ആ കേരളയിൽ ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ആരാണ് ഈ എഴുപത്താറ് ശതമാനം ഫണ്ട് തരുന്നത് ആ ഫണ്ടിൻ്റെ വ്യവസ്ഥകൾ എന്തായിരിക്കും പ്രൈവറ്റ് പബ്ലിക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാകുമോ വളരെ ക്ലിയറായ ഒറ്റ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് വരുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന വേറെ ഇൻവെസ്റ്ററോ ആ ലോൺ ഗിവറോ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അവർക്ക് ചില റോൾ എന്തായിരിക്കും ഇതിൽ പ്രൈവറ്റ് പബ്ലിക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാകുമോ നിങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾ ഏതോ ഒരുതനെ കൊണ്ട് ആ ആസ്ട്രേലിയക്കാരനെ കൊണ്ട് റിപ്പോർട്ട് എഴുതിപ്പിച്ചല്ലോ അതിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഫോർ എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് പങ്ക്ച്വാലിറ്റി ദർ ഷുഡ് ബി എ പ്രൈവറ്റ് ഏജൻസി അത് ആരാണ് ഈ പ്രൈവറ്റ് ഏജൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരുടെ അപ്പനാണ് ഏതവൻ്റെ അപ്പനാണ് ഈ പ്രൈവറ്റ് ഏജൻസി ഇതിൽ വരാൻ പോകുന്നത് അത്ര ആക്യുറസിയും പങ്ക്ച്വാലിറ്റിയും ഉള്ള ആ ഏജൻസി ആരാണ് നിങ്ങളത് പറയൂ എന്തിനാണ് ഈ കളികൾ ഈ വിരട്ട് ഈ വിരട്ട് വിദ്യകളൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് സ്വച്ഛവും സ്വതന്ത്രവുമായിട്ടുള്ള അഴിമതി ഇഷ്ടം പോലെ നടത്തണം ഇയാൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് തന്നെ എന്തു എന്തു പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു രാജ്യത്തിന് പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ സ്വന്തം രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം സംസ്ഥാനം ഞായറാഴ്ച ലോക്ക്ഡൗണിലായിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ദുബായിൽ പോയി വേറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങൾ അമേരിക്കയിൽ പോയി സുഖ ചികിത്സയും കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരും ഇരുപത്തൊമ്പതാം തീയതി ഇങ്ങോട്ട് വരുമെന്നായിരുന്നു പത്രങ്ങളിലുള്ള അറിയിപ്പ് എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് അത് ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നു ഇതൊന്നും ജനാധിപത്യ മര്യാദയല്ല ഒരു ജനാധിപത്യ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ തലവനായിരിക്കുന്ന ഒരാൾ അയാളുടെ സഞ്ചാരത്തിൻ്റെ അയാളുടെ സഞ്ചാരത്തിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ അയാളുടെ മനസ്സിലുള്ള പദ്ധതികൾ അയാളുടെ ഗൂഢപദ്ധതികളാണെങ്കിൽ അത് പുറത്തു പറയാൻ പറ്റില്ല കാര്യം കഴിഞ്ഞ് അയാൾക്ക് അയാളെ തന്നെ രക്ഷിക്കാനുണ്ട് പല തരം കേസുകളിൽ നിന്ന് അയാൾക്ക് അയാളെ തന്നെ രക്ഷിച്ചെടുക്കാനുണ്ട് പലരുടെയും കാല് പിടിക്കാൻ പലരുടെയും സേവ പിടിച്ചാൽ മാത്രമേ അയാൾക്ക് വീണ്ടും ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞെളിഞ്ഞിരുന്ന ആളുകളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ഗർജിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പം അതിനുവേണ്ടി ഈ പറഞ്ഞില്ലേ വിദേശത്തൊക്കെ ചുറ്റിക്കറങ്ങുകയാണ് ചുറ്റിക്കറങ്ങിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെയ്തു കൊടുത്ത ഉപകാരങ്ങളും ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രത്യുപകാരങ്ങളും അതിൻ്റെ കണക്കുകളും കൊണ്ട് ഒരു വൻ തുകയുമായിട്ട് ഞാനിതാ വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ക